ஓம் சாந்தி ஆறு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு இன்றைய முரளியின் தலைப்பு இனிமையான குழந்தைகளே உங்களுடைய உண்மையான புனித ஸ்தலம் தீர்த்த ஸ்தலம் எதுனா சாந்தி தாமமும் சுகதாமமும் தான் அந்த தீர்த்த ஸ்தலங்களுக்கு அழைச்சிட்டு போகிற உண்மையான வழிகாட்டி ஆன்மீக வழிகாட்டி உண்மையான புனித யாத்திரை உங்களை செய்ய வைக்கிறதுக்காக வந்திருக்காரு அதாவது சாந்தி தாமத்துக்கும் சுகதாமத்துக்கும் அழைச்சிட்டு போகிறதுக்காக அதனால் நீங்கள் பண்ண வேண்டியது என்ன அங்கே போகிறதுக்கான வழி சபரிமலைக்கு போனால் ஒரு சில விரதங்கள் கடைபிடிக்கணும் இல்லையா அது மாதிரி சாந்தி தாமத்துக்கும் சுகதாமத்துக்கும் போகிறதுக்கு நீங்கள் கடைபிடிக்க வேண்டிய விரதம் என்ன சாந்தி தாமத்தையும் சுகதாமத்தையும் நினைவு செஞ்சுக்கிட்டே இருங்க இதுதான் நினைவு செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தால் அங்கே போயிடலாம் சூப்பர் இல்லையா கேள்வி உங்களுடைய எந்த முயற்சியாக பாபா மட்டும்தான் தெரிஞ்சிருக்கார் அந்த கடின முயற்சியிலிருந்து விடுபடுறதுக்காக பாபா ஒரு யுக்தி சொல்லியிருக்கார் அது என்ன பதில் குழந்தைங்க அரைக்கல்ப காலமாக பக்தி மார்க்கத்தில் கோயில் கோயிலாக அலைஞ்சி ஏமாந்துட்டாங்க நிறைய ஏமாந்துட்டாங்க இது பாபாவுக்கு தெரியும் பாபாவுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் பல ஜென்மமாக நீங்கள் ஏமாந்தவங்க அப்படின்ட்டு எவ்வளவுதான் முயற்சி செஞ்சாலும் உங்களுக்கு கிடைச்சதெல்லாம் அல்ப காலத்துக்கான பலம் தான் ஒரு நொடிக்கான பலம் தான் நீங்கள் பக்தி பக்தி செஞ்சு அடைஞ்ச பலன் எல்லாமே அதனால் வழியே தெரியாமல் ஒரேடியாக காட்டில் போய் நடு காட்டில் கார் இருளில் மாட்டிக்கிட்டீங்க பக்தியை எப்படி சொல்கிறாரு பாருங்க அதனால் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா விகாரங்கள்ன்ற கொள்ளக்காரங்க கொள்ளையடிச்சிட்டாங்க உங்களுடைய அனைத்து பொக்கிஷங்களையும் காமம் கோபம் பற்று பேராசை அகங்காரன்ற விகாரங்கள் கொள்ளையடிச்சிட்டாங்க ஏன்னா பக்தியில் இது தான் உங்கள் துக்கத்தை கொடுக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியாமல் போய் மாட்டிக்கிட்டீங்க இப்போ அந்த மாதிரி கோயில் குளமாக தேடி தேடி அலையிற கடின முயற்சியிலேருந்து விடுபடுறதுக்கு ஒரு வழியை சொல்கிறார் மீண்டும் மீண்டும் ஏமாந்து மீண்டும் மீண்டும் இந்த பூமியில் பிறந்து துக்கத்தை அனுபவிக்கிறதுலேருந்து விடுபடுறதுக்கு என்ன வழி குழந்தைகளே என்னை மட்டும் நினைவு செய்யுங்க என்னோட மட்டும் உண்மையான நிச்சயதார்த்தம் செஞ்சுக்கோங்க இல்லையா உண்மையான நிச்சயதார்த்தம் ஸோ பாபா மட்டும்தான் நமக்கு கணவனாக போகிறவர் அப்படின்னு நிச்சயதார்த்தம் பண்ணிக்கணும் அப்படி பண்ணிங்கன்னா தப்பிச்சிடுவீங்க ஏன்னா மற்ற எல்லாமே பொய் மாயை அது மட்டும் இல்லை இந்த எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட நிச்சயதார்த்தத்தில் தான் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி இருக்குது அது மட்டும் கிடையாது மிகப்பெரிய கொலைக்காரன் ஒருத்தன் இருக்கிறான் ராவணன் யார் அது தேகாபிமானம் ராவணன் கூட்டத்து தலைவன் யார் தேகாபிமானம் தான் அந்த பெரிய கொள்ளக்காரன்ட்ட வந்து தப்பிச்சுக்கோன்னா தேகத்துலேருந்து விடுபட்ட ஆத்மான்னு புரிஞ்சுக்கோங்க இல்லைன்னா லபக்குன்னு பிடிச்சி வச்சுக்கோ இல்லையா ஸோ தேகத்துக்குள்ளே இருந்துக்கிட்டே நான் தேகம் கிடையாது விடுபட்டு இருக்கிறேன் விடுபட்டு இருக்கிறேன் ஒளியாக இருக்கிறேன் பரமாத்மா ஒளியாக இருக்கார் அவருடைய குணங்களை அவர் உடலே இல்லாதவர் அந்த குணத்தை வெளிப்படுத்துகிறார் நான் உடலுக்குள்ளே இருந்துக்கிட்டு அதே குணத்தை வெளிப்படுத்துகிறேன் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா தேகாபிமானன்ற கொள்ளக்காரன்ட்டு வந்து தப்பிச்சுடுவீங்க ஸோ ஆத்மான்னு புரிஞ்சுக்கோங்க சூப்பர் இல்லையா ஸோ ஆத்மான்னு புரிஞ்சுட்டு பாபாவோட மட்டும் அனைத்து சம்மந்தத்தையும் வச்சுட்டீங்க எல்லா கடின உழைப்பிலிருந்தும் தப்பிச்சிடுவீங்க பாடல் ஓம் நம சிவாய ஓம் சாந்தி குழந்தைங்களுக்கு புத்துணர்வு வரணுன்றது நிறைய இசைத்தட்டுக்கள் சீடி இருக்குது பாட்டு பாட்டு கேட்டோன்னே குழந்தைங்களுக்கு குஷி வர மாதிரி அது மட்டும் இல்லாம இருக்கைகள் 
வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வரப்படுது சேர் ஃபர்னிச்சர் ஐந்து ஏழு ரெக்கார்டுகளை வீட்டில் வச்சுக்கோங்க குழந்தைங்க ரெக்கார்டை கேட்டாலும் கூட போதை ஏறும் மகிமை அனைத்தும் ஒரு தந்தையுடையது தானே ஆனால் இந்த சமயத்தில் யாருக்குமே அவர் தெரியலை மற்றவர்கள் மனிதர்களை நிறைய மகிமை செய்கிறாங்க வெளிநாட்டில் இருந்து மனிதர்கள் யாராவது வந்தாங்கன்னா அவங்கள பார்க்கறதுக்காக போகிறாங்க ஆனால் தந்தையை குழந்தைங்க மட்டும்தான் தெரிஞ்சிருக்கிறாங்க எவ்வளோ சூப்பராசராக இருப்பாருங்க நிறைய ரெக்கார்டு இருக்குது என்ன ரெக்கார்டு பாபா அப்போ பேசுகிறதெல்லாம் அப்படியே ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க இல்லையா ஸோ அதை இப்போவும் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்போ வந்து வீடியோலாம் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ரெக்கார்டு தான் பண்ணிகிட்ருப்பாங்க ஆடியோ தான் ஸோ அது நீங்கள் வீட்டில் வச்சுக்கோங்க ஒரு அஞ்சு ஏழு சீடி வச்சுக்கோங்க அப்போ சீடுன்னு சொல்ல மாட்டாங்க வேறு என்னமோ இசை தட்டுன்னு அவங்க பெருசாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் கேட்டாலே உங்களுக்கு போதை ஏறிடும் ஏன்னா எல்லாமே ஒரு தந்தையுடைய மகிமை மனிதர்களுக்கு அவரை பற்றி மகிமை தெரியாததுனால மனிதர்களை மகிமை செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ அவங்க வெளிநாட்டிலேருந்து யாராவது வந்தாங்கன்னா உடனே போகிறாங்க அவங்கள பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப மகிமைக்குரியவர் அவருன்னு நினச்சிக்கிட்டு ஆனால் பாபா எவ்வளோ தூரத்துலேருந்து வரார் இல்லையா என்ன மாதிரி வெளிநாடு அது ஆனால் அங்கேருந்து வர அப்பாவை குழந்தைங்க மட்டும்தான் தெரிஞ்சிருக்கிறீங்க தூய்மற்ற உலகத்துலேருந்து தூய்மையான உலகத்துக்கு நம்மளை அழிச்சிட்டு போகிறவர் அந்த ஒரு தந்தை மட்டும்தான் மனிதர்களை அழிச்சிட்டு போக போகிறாங்க அவங்க மகிமை பாடிட்டு இருக்கிறீங்க ஸோ மகிமை எல்லாம் நரகத்துலேருந்து சொர்க்கத்துக்கு அழிச்சிட்டு போகிறவருக்கு தான் சூப்பர் பாயிண்ட்டு இல்லையா ஏன்னா இந்த தூய்மற்ற உலகம் இருக்குது அது விஷ கடல் மாதிரி தூய்மையான உலகம்தான் பார்க்கடல் அதனால் பாபா சொல்கிற இனிமையிலும் இனிமையான குழந்தைகளே நமக்கு இப்போ இந்த ஸ்டீமத் கிடச்சிருக்குது மிக உயர்ந்த வழி கிடச்சிருக்குதுன்னு நீங்கள் நிச்சய புத்தியோடையவர் ஆகுறீங்க இல்லையா எந்த வழியில் போகிறதுன்னு தெரியாமல் மதங்கள் சொல்கிறதையும் ஜோசிக்காரன் சொல்கிறதையும் கேட்டுட்டு அப்படி இப்படின்னு போய் மீண்டும் மீண்டும் காட்டுக்குள்ளே போய் மாட்டிக்கிட்டோம் இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு உண்மையான வழி என்ன உயர்ந்த வழி என்ன நிச்சய புத்தி வந்துருச்சு இனி நான் யாருக்கிட்டையும் கேட்க போகிறது இல்லை ஏமாற போகிறது இல்லை மனிதர்கள் வழி ஏமாற்றத்தை தான் கொடுக்கும் ஸோ இறைவனுடைய வழியை மட்டும்தான் கேட்பேன் அவரு தான் ஆத்மாவுக்கு உண்மையான நல்ல வழியை காட்டக்கூடிய வழிகாட்டி பார்க்கடலுக்கு அழைச்சிட்டு போகிறவர் விஷக்கடலில் சிக்க வைக்கிற வழியை மனிதர்கள் கொடுக்குறாங்க அது எனக்கு வேண்டாம் இதுலேருந்து விடுபட்டு மகாவிஷ்ணு வசிக்கிற பார்க்கடலுக்கு போயிட்டு இருக்கிறோம் உண்மையான ஆன்மீக வழிகாட்டி நமக்கு கிடைச்சிருக்கிறார் ஸ்தூல யாத்திரை செய்ய வைக்கிறதுக்கு நிறைய ஸ்தூல வழிகாட்டிகள் இருக்கிறாங்க பாருங்க மனிதர்கள் எவ்வளோ யாகத்தையும் தீர்த்த யாத்திரையும் போயிட்டு வந்திருக்கிறாங்க ஆனால் அதனால் எந்த லாபமும் கிடையாது குழந்தைங்க உங்கள் புத்தியில் இந்த ஞானம் இருக்கணும் பாபா கொடுக்குற ஞானம் இருக்கணும் அதன் மூலமாக தான் அவங்களுக்கு குஷி இருக்கும் இல்லையா இவ்வளவு ஏமாந்த நான் இனி நான் ஏமாற மாட்டேன் மாயை என்னை எந்த அளவுக்கு அழக்க வச்சான் இனி நான் மாயா கிட்ட மயங்க மாட்டேன் மைண்டில் அது ஓடிக்கிட்டே இருக்கும்போது தான் மாயா கிட்ட இருந்து விடுபட்டு இருப்பீங்க விடுபட்டு இருந்தால் தான் குஷி அதிகமாகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதுக்கு ஆதாரம் என்ன இந்த ஞானம் புத்தியில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் பிறவி பிறவியாக நீங்கள் எவ்வளவு தீர்த்த யாத்திரை பண்ணியிருப்பீங்க யோசிச்சு பாருங்க ஆனால் உண்மையான தீர்த்த யாத்திரை வந்து ஒன்று தான் இல்லாட்டினா ரெண்டுன்னு சொல்லலாம் அவ்வளோதான் அது என்னது பரந்தாமத்துக்கு போகிற யாத்திரையும் சுக சுகதாமத்துக்கு வர யாத்திரையும் அந்த யாத்திரையை செய்ய வைப்பவர் உண்மையான தந்தை ஒரே தந்தை ஆனால் மனிதர்கள் தவறுதலாக நிறைய யாகம் வளர்த்தா தவம் புண்ணியம் தீர்த்த ஸ்தலங்களுக்கு போகிறது 
இதெல்லாம் பண்ண பகவான் கிடைப்பாருன்னு தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க சரி பாபா சொல்லார் சரி அப்படி கிடைக்கிறதாவே வச்சுக்கலாம் அவர் வந்து உங்களை எங்கே அழைச்சிட்டு போக போகிறாரு சூப்பர் ஃபைன்ட் இல்லையா அவர் வந்தால் ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு அழைச்சிட்டு போகணும் இல்லைனா சும்மா இறைவன் வந்துட்டு உங்களை துக்கத்திலே விட்டுட்டு போகிறாருனா இல்லையா சினிமாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் ஹீரோயினை கடத்திட்டு போயிட்டாங்க ஹீரோ அங்கே வந்துட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வந்தார் வந்துட்டு ஹீரோயினை பார்த்து சரி நான் கிளம்புறேன்னு போனால் கடுப்பாயிட மாட்டாங்க அழிச்சிட்டு போனோம்ல ஹீரோயினை நாம தானே ஹீரோயினை நாம தான் பெரிய தர்ஷினிகள் எங்கே அழிச்சிட்டு போவார் இங்கே துக்கம் இருக்குது தேடி கண்டுபிடிச்சி வந்துட்டார் எங்கே அழிச்சிட்டு போவார் கண்டிப்பாக தன்னுடைய வீட்டுக்கு தான் அழிச்சிட்டு போவார் இல்லையா கரெக்டு தானே ஹீரோ தன்னுடைய வீட்டுக்கு தானே அழிச்சிட்டு போவார் ஹீரோயினா கணவன் மனைவி தன்னுடைய வீட்டுக்கு தான் அழைச்சிட்டு போவார் உண்மையில சத்தியத்திலும் சத்தியமான புனித தலங்கள் சொன்னால் ரெண்டே ரெண்டு தான் சுகதாமம் சாந்தி தாமம் நாம் அந்த உண்மையிலும் உண்மையான புனித ஸ்தலங்களை தான் நினைவு செய்யணும் அதுக்கு பேர் தான் மன்மனாபவ மத்தியாஜிபவ இல்லையா ஸோ உண்மையான புனித ஸ்தலத்தை நினைவு செஞ்சுட்டு இருங்க எவ்வளோ பெரிய புனித ஸ்தலம் இருக்கட்டும் அதெல்லாம் உண்மை கிடையாது இறைவன் வசிக்கக்கூடிய இடமும் இறைவன் உருவாக்கக்கூடிய சொர்க்கமும் தான் உண்மையான தீர்த்த ஸ்தலங்கள் அதுதான் மண்மனாபவ மனதார அதுலேயே மூழ்கி போகிறது நாம் இப்போ அந்த புனித ஸ்தலங்களுக்கு போயிட்டு இருக்கிறோம் அதனால் பாபா சொல்கிறாரு நீங்கள் போகிற புனித ஸ்தலமான வீட்டையும் ராஜ்யத்தையும் நினைவு செஞ்சுக்கிட்டே இருங்க அவ்வளோதான் அந்த இடத்துக்கு போகிற வழின்னா அந்த இடத்த நினைவு செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தால் போயிடுவீங்க அவ்வளோதான் இப்போ பாபா சொல்கிறாரு சொர்க்கத்தை படைப்பவர் ஒரு தந்தை தான் அவர் தான் சொர்க்கத்தின் இறை தந்தை அதனால் பாபா சொல்கிறாரு சொர்க்கத்தை படைப்பவர் ஒரு தந்தை நம்ம அப்பா உடல் எடை அப்பாலும் போய் சொர்க்கத்தை படைக்கிறது கிடையாது அந்த சொர்க்கத்தை படைக்கிற தந்தையை தான் சொர்க்கத்தின் இறை தந்தை ஹெவன்லி காட் ஃபாதர்னு சொல்கிறாங்க சரி ஓகே இப்போ அந்த சொர்க்கத்தின் இறை தந்தைக்கும் உங்களுக்கும் என்ன உறவு என்ன உறவு அப்பான்னு சொன்னீங்கன்னா அப்போ உங்களுக்காக தானே அதை படைக்கிறாரு குழந்தைக்கு தானே படைப்பாரு இறை தந்தையை நீங்கள் தெரிஞ்சிருக்கிறீங்களான்னு மட்டும் கேட்டிங்கன்னா உடனே சொல்லிடுவாங்கப்பா அவர் எங்கும் நிறைந்தவர் அப்படின்ட்டு அதனால் ஈஸியாக இருக்கணும் ஈஸியாக புரிய வைக்கணுன்றதுக்காக இந்த யுக்தி உருவாக்கப்படுது கடவுளை தெரியுமா தெரியும் அவர் தான் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிறாரு என்றவங்க அதுக்காக அவங்க அந்த வேர்டு யூஸ் பண்ணக்கூடாது அந்த பக்கம் அந்த கேள்வி போயிடக்கூடாதுன்றதுக்காக என்ன பண்ணிடணும் கடவுளுக்கும் உங்களுக்கும் என்ன சம்மந்தம் அப்போ சொல்லுங்க அப்போ அவர் வருவார் இல்லை எங்கேருந்து வருவார் அப்போ அது வராருன்னா ஏதோ ஒரு இடத்துல இருந்து தானே வராரு அப்போ ஏதோ ஒரு இடத்துல இருப்பார் தானே ஏன் இந்த குழந்தைங்களுக்கு புரிய மாட்டேங்குதுன்னா அந்த அளவு கஷ்டங்களை சந்திச்சிருக்கிறாங்க குழப்பத்தில் வாழ்ந்துட்டாங்க அதே நேரத்தில் அந்த குழந்தைங்களை காப்பாற்ற வேண்டியது நம்ம கடமையாச்சு பாபா சொல்கிறாரு அரை கல்பம் அதாவது அறுபத்தி மூணு பிறவி அசுர வழியில் தான் நடந்தீங்க ஆனால் கிடைத்தது எல்லாமே என்னது துக்கம் 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 தான் ஸோ இனி என் குழந்தை துக்கத்தை அடையக்கூடாது நல்ல பலனை மட்டும்தான் அடையணுன்றதுக்காக அந்த மாதிரி காரியங்கள் செய்யறதுக்கான முயற்சி பாபா செய்ய வைக்கிறார் சாரி இது வேற அர்த்தத்தில் சொல்றாரு அறுபத்தி மூணு பிறவியா நீங்க அசுர வழியில நடந்து நல்ல பல நடையிறதுக்கு முயற்சி செஞ்சீங்க மனிதர்கள் கொடுத்த வழியின்படி 
ஆனால் உங்களுக்கு ஏறும் கலை ஏற்படலையே இன்னும் கீழே தானே இறங்கி வந்தீங்க அதனால் இல்லையா எவ்வளோ பெரிய மகான் ஆத்மாக்கள்னு வரலாறு சொன்ன மகான் ஆத்மாக்கள்லாம் அந்த உடலை விட்டுட்டு இப்போ இங்கே தான் சாதாரண உடலில் துக்கத்தை அனுபவிச்சுட்டு சுற்றிட்டு இருக்குது அப்போ எந்த காரியம் செஞ்சாலும் கீழே தான் வந்துருக்குறீங்க ஏன்னா அந்த வழி அசுர வழி மனிதர்கள் உருவாக்கியது இப்போ கூட பாருங்க எவ்வளோ மண்டையை உடச்சிட்டு இருக்கிறாங்க முக்தி அடையணும் அமைதி உருவாகணும் உலகத்தில் எவ்வளோ மண்டையை உடச்சிக்கிறாங்க பக்தி மார்க்கத்தில் எந்த அளவுக்கு உழைச்சிங்க தெரியுமா கோயில் கோயிலாக அலைஞ்சிங்க யோசிச்சு பாருங்க எப்படி அலைஞ்சிருப்போம் இல்லையா இப்போ வந்து மாய விகாரத்தில் போதையில் மூழ்கி இருக்கும்போதே கோயிலுக்கு போகிறாங்க அப்போ முந்தைய தலைமுறை அதுக்கு முந்தைய தலைமுறைலாம் எப்படி இருந்திருப்போம் குழந்தைங்க நிறைய முயற்சி செஞ்சாங்கன்னு பாபாவுக்கு தெரியும் அதனால தான் பாபா சார் குழந்தைகளே நீங்கள் நிறைய கஷ்டத்தை அனுபவிச்சிட்டீங்க குழந்தைங்களே அறுபத்தி மூணு பிறவி எவ்வளவு அடி வாங்கினீங்க இந்த ராவணன் கிட்ட உங்களை எப்படியெல்லாம் ஏமாத்தி எப்படி அந்த மானை எப்படி அங்கே போ அங்கே போன்னு துரத்தி துரத்தி ராமராலே விட்டுதோ அந்த மாதிரி ஏமாந்து போனீங்க அறுபத்தி மூணு பிறவியா சன்னியாசிகள் சொல்றாங்கல்ல இந்த உலகத்துல சுகன்றது ஒரு மாயாப்பா காக்கா எச்சத்துக்கு சம ஒரு வினாடி தான் டக்குன்னு போயாத்தீங்கன்னா நீங்க படுபாதாளத்துல வந்து கிடப்பீங்க அப்படிதான் ஆகுது அவங்க எப்படி சொல்றாங்களோ அந்த மாதிரி தான் நீங்களும் அவ்வளவு முயற்சி செஞ்சு அடைஞ்சதெல்லாம் சிறிதளவு சுகமே என்ன அந்த சுகம் காட்சி தெரிஞ்சது தெரிஞ்ச உடனே கொஞ்சம் சுகம் அவ்வளவுதான் மற்றபடி நீங்க நிறைய ஏமாந்துட்டீங்க இல்லையா இந்த காட்சியே உண்மை அதுவே வாழ்க்கை லட்சியம்னு நம்பி நம்பி ஏமாந்துட்டீங்க எவ்வளோ பெரிய விஷயம் ஒரேடியா காட்டுல போய் மாட்டிக்கிட்டீங்க காட்டுல யார் இருப்பா அடர்ந்த காட்டுல யார் இருப்பா கொள்ளக்காரங்க இருப்பாங்க இல்லையா காட்டு வழியாக போகும்போது கொள்ளை அடிக்கிறவங்க நிறைய பேர் ஃபேமஸ் ஆனவங்களும் கூட இருக்கிறாங்கல்ல அதான் பாபா சார் அதே மாதிரி இந்த காட்டில் நீங்கள் போய் மாட்டினீங்க பாருங்கள் பக்தி மார்க்கன்ற காட்டில் அங்கேயும் உங்களை கொள்ளை கூட கொள்ளை அடிக்கக்கூடிய பல வகையான கொள்ளைக்காரர்கள் இருப்பாங்க யார் அந்த கொள்ளைக்காரங்க அனைத்தையும் விட மிகப்பெரிய பலசாலி கொள்ளைக்காரன் யார் தெரியுமா தேகாபிமானம் எல்லாம் ராவணன் கூட்டத்தை சார்ந்தவங்க தான் ஆனால் அதில் மிகப்பெரிய கொள்ளக்காரன் யார் தேகாபிமானம் சூப்பர் இல்லையா காமத்தை வெ வென்றுட்டா கோபம் வருது கோபத்தை வென்றுட்டா பற்று வருது பற்றை வென்றுட்டா பேராசை வருது பேராசை வென்றுட்டா அகங்காரம் வருது அகங்காரத்தை வந்துட்டா மீண்டும் காமம் வருது எப்படி மீண்டும் மீண்டும் வருது அதை உரம் போட்டு வளர்க்குற தேகம்ன்ற உணர்வு இருக்குது ஸோ அவன் தான் மிகப்பெரிய கொள்ளக்காரன் அவனுடைய துணைவர்கள் பாருங்கள் அவங்களும் எவ்வளோ பெரிய கொள்ளக்காரங்களாக இருக்கிறாங்க கூட்டாளிங்க இல்லையா ராவணன் குடும்பத்தில் பார்த்திங்களா வெட்ட வெட்ட வந்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க ஒரு ஒரு குழந்தையா இவங்க தான் அவங்களுக்கு ஆரம்பத்துலேருந்து கடைசி வரையும் துக்கம் கொடுக்கக்கூடிய நம்பர் ஒன் கொள்ளக்காரங்க ஆனால் நாம் என்ன நினச்சிட்டோம் மனிதர்கள் நினச்சிட்டு அவங்கள சபிச்சுட்டு இருக்கிறோம் பாவம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இல்லையா அவங்க ஒரு கற்று கத்துறாங்க டமல் நீங்கள் கத்துறீங்க கத்தும்போது உங்களுக்குள்ள ராவணன் வந்து சிரிக்கிறான் ஆஹா அவனை விழ வச்சுட்டேனேட்டு எவ்வளோ பெரிய கொள்ளக்காரங்க ஆனால் யாருக்குமே தெரியல இது பண்ணுறது வேற யாரோன்னு அவங்களுக்கு தெரியல இல்லையா கிறிஸ்டின்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க யாருக்காவது உடம்பு சரியில்லைன்னா ஜபம் பண்ணுவோம் போயிடு போயிடு பிசாசு போயிடு பிசாசு போயிடு பிசாசு போயிடுன்னுவாங்க உள்ள இருக்கிறது பிசாசு தான் ஆனால் எந்த பிசாசு காமம் கோபம் பற்று பேர சாகங்காரன்ற பிசாசு அது சொன்னால் போயிடுமா இப்போ பாபா சொல்கிறாரு இவங்க தான் மிகப்பெரிய கொள்ளக்காரங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும் பெரியதிலும் பெரியதான கொள்ளக்காரங்க 
ஆனால் இதில் பெரிய காமெடி என்னன்னா இப்படி கொள்ளை அடிச்சுட்டு போகிறான் பாருங்க பறி கொடுத்துட்டு நிற்கிறீங்க பாருங்க அது கண்டிப்பாக தேவன் மனிதர்கள் சொல்கிறாங்க இப்போ ஆம்பளைனா கோபம் இருக்கணும் பாவனைங்கண்ணா ரோஷமே இல்லை காமம் தேவை பற்று வேணும்னா குழந்தை அப்படி இருக்கு நீ பாட்டு கம்முன்னு இருக்கிற தேவைன்னு நினைக்கிறாங்க இந்த அகங்காரம் கூட இல்லைனா நீ எல்லாம் எதுக்கு மனுஷனாக போகிறந்த தேவைன்னு நினைக்கிறாங்க இந்த கொலைக்காரம் இல்லையா ஆனால் பாபா சொல்கிறாரு இந்த கொள்ளக்காரவங்களை உசுப்பேத்தி உசுப்பேத்தி இப்போ எந்த நிலைக்கு ஆளாக்கி வச்சிருக்கிறான் பாருங்க ஒட்டுமொத்த உலகத்தையும் எந்த நிலைக்கு ஆளாக்கிட்டாங்க ஒருத்தரை ஒருத்தர் காம கோடாரியினால் தாக்கிட்டு இருக்கிறாங்க எவ்வளவு செலவு செய்கிறாங்க அடி வாங்கி வாங்கி இப்போ என்ன நிலை வந்துடுச்சு பாருங்க இப்ப இது எல்லாமே எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயங்கள் பாபா சொல்றாரு இன்னைக்கு ஆண் குழந்தை பிறந்த உடனே அப்படியே மகிழ்ச்சி வந்துடுது எல்லாருக்கும் சாக்லேட் கொடுக்குறாங்க நாளைக்கு அது சேர்த்து போயிடுச்சுன்னா உடனே அழ தொடங்கிடுறாங்க எத்தனை நாள் பழக்கம் அந்த குழந்தை எத்தனை நாள் பழக்கம் ஒரு நாள் பிறந்துச்சு வந்துச்சு உடனே இறந்துட்டீங்க ச உடனே அழ ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அப்போ உலகத்துடைய நிலைமைய பாருங்க எவ்வளோ பலகீனமாக இருக்குது அவள் பிறந்த உடனே குழந்தை இறந்துடுது அப்போ கூட அழுகிறாங்க அப்போ இது பற்று பண்ணுற வேலைன்னு தெரியல நான் பார்த்துறாங்க என்ன இப்போ எவ்வளோ செலவு காமத்துக்கும் கோபத்துக்கும் பற்றுக்கும் பேராசைக்கும் அகங்காரத்தையும் உரம் போட்டு வளர்க்குறீங்க செலவு பண்ணி வளர்க்குறீங்க இல்லை எல்லாமே செலவு வைக்கக்கூடாது தானே காமமாக இருக்கட்டும் கோபமாக இருக்கட்டும் பற்றாகட்டும் பேராசாகங்காரம் எல்லாமே உலகத்துடைய நிலைமை பாருங்க காமம் ஒரு பக்கம் காமத்தினாலே வெட்டி வெட்டி வீழ்த்துறாங்கன்றார் இல்லையா காமத்தினால ஒருத்தர் ஒருத்தர் தாக்குறாங்கன்ற எவ்வளோ பெரிய விஷயம் இல்லையா கரெக்டு தானே இந்த காமம் வந்து பார்த்திங்கன்னா புதுசாக கணவன் மனைவி பஸ்ஸுலலாம் போகிறாங்க அப்படின்னா அந்த மனைவி அழகாக இருந்துச்சுன்னா அத்தனை பேருடைய பார்வையும் அந்த பொண்ணு மேலே இச்சையாக பார்க்குறத பார்த்து இவன் எவ்வளோ வேதனை அடைவான் எவ்வளோ பெரிய துக்கம் அது இல்லையா இப்போ பாபா சொல்கிற ஒருத்தர் ஒருத்தர் காம கோடாரியினால் தாக்குறாங்க அதுவும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஸ்கூலுக்கு அனுப்ப முடில ஆஃபீஸ்க்கு அனுப்ப முடில அவ்வளோ மோசமாகுது உலகம் இல்லையா அதனால் இப்போ பாருங்கள் அதனால் என்ன நிலம ஆயிடுச்சின்னு பாருங்கள் இந்த விகாரத்தின் வயப்பட்டதுனால அப்புறம் விகாரம் அடுத்தது எங்கே இட்டுட்டு போய் விடும் பற்று குழந்த பிறக்கும் பற்று வரும் அப்பயும் இல்லையா மனைவி இழந்தாலே தாங்க முடியல அப்புறம் குழந்த வேறு வந்தால் அது இழந்தால் எங்கே தாங்க போயிருங்க இது போய் இன்னும் ஒரு பெரிய பற்று உருவாகுது மாயா பாபா வந்துட்டாருன்னு இப்போ நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அவர் உங்களுக்கு சத்குருவாகவும் இருக்கிறாரு எப்படி அந்த குருமார்கள் பல விதமாக இருக்கிறாங்க வழிகாட்டுறாங்க ஜபம் தவம் தான புண்ணியங்களை செய்கிறதன் மூலம் பகவான் கிடைப்பார்னு பல விதமான வழி சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் அந்த குருமார்கள் சொல்கிற எந்த வழியுமே ஓசியில் பண்ணுற வழி கிடையாது எல்லாமே பயங்கர செலவு பண்ணுற வழி இல்லையா யாகம் வளங்க கணபதி ஹோமம் பண்ணுங்க தானம் பண்ணுங்க புண்ணியம் பண்ணுங்க எல்லாம் எவ்வளவு செலவாகுது இதனால் இங்கே எந்த செலவும் கிடையாது இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா அந்த குருவுக்கு சிஷ்யன் ஆகணும்னா அவருக்கு பன்னெண்டு வருஷமா ஏதோ சேவை பண்ணணுமா இப்போ பாருங்க அவர் ஒழுங்கான வழியும் சொல்ல போகிறது கிடையாது அப்போ நேரமும் சக்தியும் வீணாகுது எல்லாமே செலவு தானே ஆனால் உண்மையான சத்குரு வந்துட்டார் ஒரு பைசா செலவு கூட உங்களுக்கு வைக்கிறது இல்லை அவர் ஒரே வழி கொடுக்குறார் சொர்க்கத்துக்கு போகணுமா குழந்த இறைவன் கிட்ட வரணுமா குழந்த தந்தையை மட்டும் நினைவு செய் அவ்வளோதான் இவ்வளோதான்
வேறு எந்த கஷ்டமும் கொடுக்கல செலவும் கிடையாது கஷ்டமும் கிடையாது அட வாய திறந்து ஒரு வார்த்தை சுச்சரிக்க வேண்டிய வேலை கூட கிடையாது இதுதான் உண்மையான நிச்சயதார்த்தம் இந்த நிச்சயதார்த்தம் தான் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கல்யாண மண்டபத்தில் மேலே பார்த்தீங்கன்னா ராமர் சீதை கல்யாணம் பண்ணுற சிலை இருக்கும் ஏன் அது அவ்வளோ மகத்துவம் சீதை ஆத்மாக்கள் சிவன்ற அந்த ராமரை கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு உள்ள மகத்துவம் அது இல்லையா இதுதான் உண்மையான நிச்சயதார்த்தம் உண்மையான நிச்சயதார்த்தத்தை மேலே வச்சுட்டு கீழே விகார நிச்சயதார்த்தம் நடக்குது கல்யாண மண்டபத்தில் இல்லையா கன்னியாவுக்கு நிச்சயதார்த்தம் நடக்குது இல்லை யாரோட நிச்சயதார்த்தம்னு அந்த கன்னியாவுக்கு என்ன தெரியும் பகவான் பிரியதர்ஷனா கண்டிப்பாக வருவார்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் தெரிஞ்சிக்கிறது கிடையாது அது எல்லைக்குட்பட்ட விஷயம் இந்த எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட நிச்சயதார்த்தத்தில் பாருங்கள் எவ்வளோ மகிழ்ச்சி இருக்குது நான் உங்களுக்கு ஸ்ரீமத் கொடுக்குறேன் உயர்ந்த வழி கொடுக்குறேன் அப்படின்னா எல்லோரும் அதன்படி தானே நடக்கணும் ஒவ்வொரு கல்பமும் ஸ்ரீமத் கிடைக்கிறதன் மூலமாக தான் பாரதம் உயர்வடையுது பாரதத்தை தான் சொர்க்கம்னு சொல்கிறாங்க பாரதம் தான் சொர்க்கமாக இருந்துச்சுன்னு புத்திசாலியாக இருக்கிறவங்க புரிஞ்சுக்குவாங்க பாரதத்தில் தான் பகவான் பகவதியுடைய ராஜ்யம் இருந்துச்சு பாரதம் சொர்க்கமாக இருந்த பொழுது நீங்கள் இல்லைன்னு அவங்களுக்கு உங்களால் புரிய வைக்க முடியும் எந்த நாட்டை சார்ந்தவங்கன்றது கூட கிடையாது தேவ தேவதைகளுடைய ராஜ்யம் இருந்துச்சுன்னு புரிஞ்சி புரிந்து கொண்டிருந்தனர் கிருஷ்ணரையே சில நேரங்களில் பிரபு சில நேரங்களில் இறைவன் சொல்லிடுறாங்க ஸ்ரீகிருஷ்ணருக்கு தான் மதிப்பு அதிகம் பிரபுன்னு ஏன் சொல்கிறாங்க ஏன்னா அவரை பகவான்னு புரிஞ்சுக்கிறாங்க கீதையின் பகவான் அனைவருக்கும் சத்கதியை கொடுத்தாரு ஆனால் பேரை என்ன பண்ணிட்டாங்க கிருஷ்ணரோட இதை போட்டுட்டாங்க அதனால் கிருஷ்ணருக்கு நிறைய மதிப்பு இருக்குது கிருஷ்ணர் கருப்பு கிருஷ்ணர் அழகு ஷாம் சுந்தர் எப்படி எப்படியெல்லாம் கருப்பா பாடங்களை உருவாக்குறாங்க கல் சரி கல்கத்தாவுடைய காளி மாதாவை உருவாக்கி இருக்கிறாங்க அக்கம்பக்கம் அங்கும் இங்கும் காளியின் கோயில்கள் தான் அங்கே இருக்கும் ஜெகதம்பாவுடைய சித்திரத்தை கூட விதவிதமாக உருவாக்குறாங்க இதை யார் உட்காந்து புரிய வைக்கிறதுன்னு இப்போ உங்கள் புத்தி திறந்துடுச்சு சத்தியமான குரு சத்தியமான பாபா சத்தியமான ஆசிரியர் அவருடைய பேர் சத்தியம் சத்தியமானவர் என்பதாகும் உண்மையை சொல்பவர் என்ன உண்மையை அறிந்தவர் பாபா சொல்ற ஒரு பைசா செலவு இல்லாம உண்மையான வழி பாபா கிட்ட இருந்து கிடைக்குது எப்ப கிடைக்குது அவரோடு உண்மையான நிச்சயதார்த்தம் நடக்கும் பொழுது அதில் பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே பக்தியிலே வந்து சிவன் பார்வதிக்கு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார் பேசிக்கிட்டே இருப்பார் இது இப்படி நடந்துச்சு அது அப்படி நடந்துச்சு ஸோ இங்கே நம்ம கிட்ட பேசுறது உண்மையான நிச்சயதார்த்தம் ஆனால் ஒரு கன்னி பெண்ணுக்கு நிச்சயதார்த்தம் நடக்கும் பொழுது அவன் எப்படி இருப்பான் என்ன ஆகும் இந்த பொண்ணோட நிலைமை என்ன ஆகும் ஏதாவது தெரியுமா அந்த பொண்ணுக்கு முதல்ல தெரியாது தானே அப்படி இருந்தால் யாருமே கஷ்டப்பட மாட்டாங்களே தெரிஞ்சிருந்தா இல்லையா இன்னொன்று ஐயோ நான் இதை நம்பி ஏமாந்த மாப்பிள்ளை இவ்வளோ படித்தார்னு ஏமாந்த மாப்பிள்ளைக்கு தண்ணி பழக்கம் சிகரெட் பழக்கம் இல்லைன்னு சொல்லி ஏமாந்தேன் இப்படியே சொல்கிறாங்
அவங்களுக்கு என்ன தெரியும் ஆனா கடவுளே பிரியதர்ஷனா வருவாருன்னு சொல்றாங்க இல்லையா சிவன் வந்து பார்வதியை மீட்டுட்டு போறாரு ஒரு ஒரு இதுலயும் இல்லையா சொல்றாங்க அதே மாதிரி ராமர் சீதை கல்யாணமும் சொல்றாங்க ஆனா அது உண்மையிலேயே வருவாருன்றத அவங்க தெரிஞ்சிக்கல ஏதோ அது ஒரு கதை அளவுல மட்டும் புரிஞ்சுக்கிறாங்க அதான் எல்லைக்குட்பட்ட விஷயமா ஆயிடுச்சு ஆனா பாபா சொல்ற எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட அந்த இறைவனோடு உங்களுக்கு நடக்குது பாருங்க நிச்சயதார்த்தம் அதுல மகிழ்ச்சியோ மகிழ்ச்சி இல்லையா இதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த எல்லைக்குட்பட்ட நிச்சயதார்த்தம் கல்யாணத்துல போய் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வாழ்க்கையில கொஞ்சம் கொஞ்சமா கஷ்டம் ஆகும் அதுக்கப்புறம் நமக்கு மட்டும் ஏன் இப்படியாச்சு இப்படியாச்சுன்னு புலம்பின இருப்பாங்க ஆனா இந்த நிச்சயதார்த்தத்துக்கு அப்புறம் அப்படியே நாலு போக போக குஷியின் அளவு அதிகமாயிட்டே இருக்கும் நம்மளுடைய சக்தியை பார்த்து நமக்கே ஆச்சரியமா இருக்கும் எப்படி நான் இதெல்லாம் ஈஸியாக எதிர்கொண்ட சிரிச்ச முகத்தோடன்ட்டு ஏன் இப்படி ஏன்னா பாபா உயர்ந்த வழி கொடுத்துருக்கிறாரு அதனால அதன்படி நடந்ததுனால அதன்படி தான் நடக்கணும் குழந்த ஏன்னா இந்த பாரதமே இறைவன் கிட்ட இருந்து வாங்குற அந்த உயர்ந்த வழியின் மூலமாக தான் உயர்வடையுது இல்லையா பிரம்மா கையில சாஸ்திரம் காட்டுறாங்க சரஸ்வதி கையிலையும் காட்டுறாங்க ஆனா யார் கொடுத்தா அவங்களுக்கு அதன் மூலமா தான் பாரதம் உயர்வடையுது அதன் மூலமா தான் உயர்ந்த பாரதத்தை பிரம்மா படைக்கிறத படைக்கும் கடவுளா சொல்றது பாரதத்தை தான் சொர்க்கம்னு சொல்றாங்க புத்திசாலியா இருக்கிறவங்க புரிஞ்சுக்குவாங்க பாரதம் சொர்க்கமா இருந்துச்சுன்ட்டு நம்ம சொல்ற பாயிண்ட் பாருங்க இங்கதானே தங்க இருந்துச்சு வெளில அவங்க புரிஞ்சுக்குவாங்க ஆமாங்க இங்கத்தான் பகவான் பகவதிய ராஜ்யம் இருந்துச்சு இந்த நாராயண லட்சுமி எல்லாம் இங்க வாழ்ந்தவங்க இப்ப அவங்க இல்ல ஏன்னா பாரதம் இப்ப சொர்க்கமாகவும் இல்லைன்னு நீங்க புரிய வைங்க எந்த நாட்டை சார்ந்தவர்களுக்கும் நீங்க புரிய வைக்க முடியும் தேவ தேவதைகளுடைய ராஜ்யம் இருந்துச்சுன்னு எல்லாருமே புரிஞ்சிருக்கிறாங்க கிருஷ்ணரையே சில நேரத்தில் வந்து கடவுள் சொல்லிடுறாங்க காரணம் என்னன்னா அந்த கீதை உபதேசத்தினால அவருக்கு அவ்வளோ மகிமை ஆனால் அந்த கீதா உபதேசத்தை கொடுத்தது சிவபாபான்னு அவங்களுக்கு தெரியாமல் போயிடுச்சு இல்லையா ஸோ எல்லோருக்கும் கீதையின் மூலமாக சத்கதியை சிவபாபா தான் கொடுக்குறாருன்னு தெரியாம கிருஷ்ணருக்கு அந்த மகிமைய போட்டுட்டு அது மட்டும் இல்லாம கிருஷ்ணரை வெள்ளையாவும் காட்டுறாங்க கருப்பாவும் காட்டுறாங்க ஷாம் சுந்தர்னு பேர் வச்சுட்டாங்க சுந்தரன் அழகு ஷாம்னா கருப்பு இப்ப பாருங்க எவ்வளவு கருப்பு கருப்பா படத்தை உருவாக்குறாங்க கல்கத்தாவில் காளி கோயிலும் அப்படிதான் உருவாக்குறாங்க நிறைய பாத்தீங்கன்னா காளி கோயில் இருக்குது விதம் விதமா உருவாக்குறாங்க காளிய அப்ப இவங்களுக்கெல்லாம் யாரு புரிய வைக்கிறது இதோட உண்மையான அர்த்தம் என்னன்ட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இல்லையா இந்த ஞானம் உங்ககிட்ட மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ நீங்க தான் இதை புரிய வைக்கணும்னு புரிஞ்சிருச்சு நமக்கு நாம தான் புரிய வைக்கணும் ஏன்னா உண்மையை இறைவன் மட்டுமே அறிவார் அவர் மூலமா நாங்க அறிகிறோம் மனிதர்களுக்கு உண்மை தெரியாது சத்தியமான காட் இஸ் ட்ரூத்னா மற்ற எல்லாமே பொய்யின்னு அர்த்தம் அது புரியல அவங்களுக்கு அப்ப சொல்லுங்க இறைவன் பேரே சத்தியம் அதனால உண்மையான அப்பாவும் அவர் தான் உண்மையான டீச்சரும் அவர் தான் அவர் வாயில இருந்து வர்றது மட்டும்தான் உண்மை காரணம் என்னன்னா இந்த உண்மை அவருக்கு மட்டுமே தெரியும் கிரந்தம் சுகமணியில் அவருடைய மகிமைகள் நிறைய இருக்குது அவர் வந்து சத்தியமான கண்டத்தை ஸ்தாபனை செய்கிறாரு மனிதர்களை சத்தியமானவர்களாக ஆக்குறாரு அப்படிங்கிற உண்மையை நீங்க எல்லோருக்கும் இப்ப சொல்றீங்க இப்ப சொல்லுங்க கிரந்தத்துல வந்து சுகமணின்ற கிரந்தத்துல ஒரு பகுதியா என்னன்னு தெரியல அது ஸோ அதுல வந்து நிறைய சிவபாபாவுடைய மகிமை இருக்குதான் என்னென்ன இருக்கு சத்தியமான கண்டத்தை அவர் தான் உருவாக்குறாரு பொய்யான மனிதர்களை மெய்யானவர்களா மாத்துறாரு அப்படின்ட்டு ஸோ இத வந்து நீங்க சீக்கிய தர்மத்தினருக்கு புரிய வைக்கிறது ரொம்ப ஈஸின்றார் ஏன்னா ஏற்கனவே அவங்க மதத்துல அது இருக்குது கிரந்தத்துல இருக்குது அதனால டக்குன்னு புரிஞ்சுக்குவாங்க 
அவங்க அக்கால சிம்மாசனத்தை ஏற்றுக்கிறாங்க அக்கால் தத்துன்னு அவங்க ஒரு சிம்மாசனம் வச்சிருக்கிறாங்கன்றாரு ஆமாம் அழிவற்ற சிம்மாசனம்னு ஒன்று இருக்குதுன்ட்டு ஏதோ ஒரு இடத்துல வச்சிருக்கிறாங்க அதனால் பாபா சொல்கிறாரு சத் ஸ்ரீ அக்கால் சிம்மாசனம் இது சத்திய ஸ்ரீ அக்காலன் எந்த சிம்மாசனத்தில் உட்காருவார்னு பாவம் அவங்களுக்கு எதுவும் தெரியலை ஆத்மா சரீரம்ன்ற சிம்மாசனத்தில் உட்காருது எவ்வளோ பெரிய சிம்மாசனமாக இருக்குது தந்தை வந்து இந்த சிம்மாசனத்தில் உட்காடுறாரு இது அக்காலனின் சிம்மாசனம் ஞானக்கடல் தந்தை இந்த சிம்மாசனத்தில் உட்காந்து நமக்கு நமக்கு முக்தி ஜீவன் முக்திக்கான வழியை காட்டிட்டு இருக்கிறாரு பிரம்மாண்ட சிருஷ்டியின் முதல் இடை கடைசியின் அனைத்து விஷயங்களையும் பாபா புரிய வைக்கிறாரு ஆனால் இந்த விஷயங்கள் யாருக்குமே தெரியாது எல்லாருமே அவங்கவுங்களுடைய பெருமையிலே மூழ்கி இருக்கிறாங்க உங்களுடைய போதை எப்படிப்பட்டது பாருங்க நீங்கள் மாஸ்டர் ஞானம் நிறைஞ்சவராகிட்டீங்க இப்போ உங்களுக்கு முழு ஞானம் கிடைச்சிருக்குது ஆசிரியரே படிக்க வைக்கிறாரு அப்படின்னா கூடவே ஆசீர்வாதமும் கிடைக்குது கேட்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஆசிரியருடைய வேலையை படிக்க வைக்கிறது தான் படிக்க வேண்டியது உங்களோட வேலை உங்களுடைய புத்தியில் இந்த ஞானம் தான் நிறைஞ்சிருக்கணும் நாடகத்தில் நம்ம எல்லோரும் நடிகர்கள்னு உங்கள் புத்தியில் இருக்குது தானே இந்த எல்லைக்கப்பாற்பட்ட நாடகத்துடைய முக்கிய நடிகர்களையும் பாருங்க தந்தை கூட எப்படி வராரு பாருங்க எப்படி ஞானத்தை சொல்கிறாரு ஆனால் அதுக்கு எவ்வளோ தடை ஏற்படுது அபலைகள் மீது கொடுமைகள் இழைக்கப்படுது சில கணவன்மார்கள் பாருங்க தன்னுடைய மனைவியருக்காக செல்வத்தை விட்டு செல்கின்றனர் ஆனால் குழந்தை தகுதியற்றவனாக ஆகிவிடுகிறான் தாயையும் கூட துக்கமிக்கவராக ஆக்கிடுறான் பாபா அனுபவம் மிக்கவர் பாபா ரதத்தையும் கூட அனுபவசாலையுடையதைத்தான் எடுத்திருக்கிறாரு கிராமத்து சிறுவன்னு சொல்கிறாங்க கிருஷ்ணரு உலகத்தின் எஜமானாக இருந்தார் அவரை யாரும் கிராமத்து சிறுவன் சொல்ல மாட்டாங்க அவர் அழகாக இருந்தார் வைகுண்டத்தின் எஜமானாக இருந்தார் கருப்பாக ஆகும் பொழுது தான் கிராமத்தில் வசிக்கிறார் ஆக கிருஷ்ணர் தான் கடைசி பிறவியில் கிராமத்து சிறுவனாக எப்படி ஆனார்னு உங்களுக்கே தெரியும் பிரம்மா பாபா தானே கூட ஆச்சரியப்படுற நான் என்னவா இருந்தேன் இப்போ ஸ்ரீமத் மூலம் பாபாவுக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு உங்களுக்கும் தெரிஞ்சிடுச்சு எவ்வளோ அதிசயம் இல்லையா நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய உலக எஜமானராக போகிறீங்க பிரம்மா பாபா எவ்வளோ பெரிய எஜமானராக இருந்தவர் ஆனால் இப்போ எவ்வளோ கீழே வந்துடுறாரு காம சிதையின் மீது ஏறியதற்கு பின்பு தான் கீழே இறங்கியே வந்திருக்கிறாரு கிருஷ்ணரை கிராமத்து சிறுவன் ஏன் சொல்றாங்கன்னு இப்ப நீங்க புரிஞ்சுக்கிறீங்க பாபா தாமே சொல்றாரு இதுக்கு முன்னாடி என்னவா இருந்தாரு இப்ப என்னவா ஆகி இருக்கிறாருன்னு தத்துவம் எங்குள்ள விஷயத்தை எங்க கொண்டுட்டு வந்துட்டாங்கன்னு இப்ப நீங்க புரிஞ்சுக்கிறீங்க ஷாம் சுந்தருன்றதுடைய அர்த்தத்தை கூட இப்போ தான் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறீங்க பாருங்க பாபா சொல்ற சீக்கிய தர்மத்தை சார்ந்தவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக புரிய வைக்கலாம் ஏன்னா அக்கால் தத்து அக்கால் சிம் அழிவற்ற சிம்மாசனம்னு அவங்க ஒன்று வச்சிருக்கிறாங்க ஆனால் எந்த அழிவற்ற சிம்மாசனத்தில் அழிவற்ற மூர்த்தி இறைவன் வந்து உட்காடுறாருன்னு அவங்களுக்கு தெரியாது ட்டிக்கோண்ட ஆத்மா இவ்வளோ பெரிய உடம்புன்ற சிம்மாசனத்தில் வந்து உட்காருது சூப்பரா இல்ல இப்போ பாபா சொல்றாரு ஸோ பிரம்மா உடலில் வந்து உட்காடுறாருல்ல அந்த பிரம்மா பாபா தான் இந்த அக்காலனுடைய சிம்மாசனம் அவங்களுக்கு தெரியல எங்க வந்து உட்காருவார் இறைவன்ட்டு அவங்க நிஜமால சேர்ல வந்து உட்காருவார் பாருக்கு சேரை வச்சு பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க பிரம்மா பாபா உடலில் உட்காந்துட்டு என்ன பண்ணுறாரு 
முக்திக்கும் ஜீவன் முக்திக்கான வழிய ஞானத்தை கொடுத்துட்டு இருக்கிறார் பிரம்மாண்டத்தை பற்றியும் சிருஷ்டியின் முதல் இடைக்கடையை பற்றியும் அனைத்து விஷயங்களையும் பாபா நமக்கு புரிய வைக்கிறாரு குழந்தை இங்கே வரும்போது நீ தேவதையாக இருந்தாலும் இங்கே வர்றதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்த தெரியுமா ஒரு புள்ளியாக இருந்த மேலே இருந்த அங்கேருந்து வந்த ஆனால் இந்த விஷயங்கள் யாருக்குமே தெரியும் பைபிளில் பார்த்தீங்கன்னா கர்த்தரின் இடது பாரிசத்தில் இயேசு உட்காந்துட்டு இருந்தார் இங்கே வர்றதுக்கு முன்னாடின்றாங்க சரி அவர் எங்கே இருக்கார் அது தெரியாது இல்லையா இங்கே தான் எல்லாத்தையும் தெளிவாக பாபா புரிய வைக்கிறார் எல்லாம் அவங்கவுங்களுக்கு கிடைச்ச போதையிலே பெருமையிலே மூழ்கி இருக்கிறாங்க ஐயோ எங்கள் மதம் தான் பெருசு எங்கள் வேதம் தான் பெருசு அப்படியே அந்த பெருமையில் மூழ்கி கிடக்கிறாங்க ஆனால் உங்கள் போதை என்ன மாதிரி போதை பாருங்க எல்லார பற்றியும் உங்களுக்கு தெரியும் உலக ஆரம்பத்துலேருந்து இறுதி வரை என்ன நடக்குது இனி என்ன நடக்க போகுது இனி என்ன வரப்போகுது முழு ஞானம் நிறைந்தவர்களாக மாஸ்டர் ஞான கடலாக ஆகியிருக்கிறீங்க முழு ஞானத்தையும் பாபாவே டீச்சர் ஆகி படிக்க வைக்கிறாருனா அவருடைய ஆசீர்வாதமும் கிடச்சிருச்சு உங்களுக்கு எவ்வளோ பெரிய விஷயம் நேற்று சொன்னார் பார்த்தீங்களா ரெட்டை ஆசீர்வாதம் அப்பாவுடைய ஆசீர்வாதமும் கிடைக்குது டீச்சருடைய ஆசீர்வாதமும் கிடைக்குது படிக்கிறதுக்கு பேர் தான் அவருடைய ஆசீர்வாதத்தை அடையிறதுன்றார் நீங்கள் கேட்கவே தலை என் ப இதை படிச்சிங்கனாலே ஆசீர்வாதம் தான் அவங்களுக்குன்றார் சூப்பரில் அது அதுதான் அப்போ உங்களுடைய கேரக்டர் மாறுது எப்படி மாறுது நீங்கள் கடின உழைப்பு பண்ணி மாற்றினீங்க இல்லை பாபாவுடைய ஆசீர்வாதம் இல்லையா அதே மாதிரி ஞானத்தை நல்லா சொல்கிறீங்களா எப்படி அவ்வளோ பெரிய புத்திசாலியாக நீங்கள் இல்லை பாபாவுடைய ஆசீர்வாதம் இல்லையா அதனால் அகங்காரமும் இருக்கக்கூடாது நீங்கள் ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க பாபான்னு கேட்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாதுன்றார் தானாகவே வந்துடுன்றார் இப்போ பாபா சொல்கிறாரு டீச்சருடைய வேலை படிக்க வைக்கிறது உங்கள் வேலை படிக்க வேண்டியது அதனால் பாபா சார் நீங்கள் எப்படி தெரியுமா இதை படிக்கணும் எப்படி படிக்கணும் இந்த ஞானம்னு ஒரு முறை இருக்குது பைபிள் எப்படி படிக்கணும் கீதை எப்படி படிக்கணும் அதுக்கு ஒரு முறை வச்சுருப்பாங்க இல்லையா அந்த புஸ்தகத்தை தரையில் கூட வைக்கக்கூடாதுன்னு அதுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டை வச்சு குளிச்சுட்டு வந்து உட்காந்து அப்படி அப்படி படிப்பாங்க இந்த ஞானத்தை எப்படி தெரியுமா நீங்கள் படிக்கணும் எப்படி படித்தா உங்கள் புத்தியில் ஞானத்தை தவிர வேறு எதுவுமே இல்லையோ அந்த அளவுக்கு இதை நீங்கள் உள்ளே போடணும் எப்படி சூப்பரில் எதை பார்த்தாலும் உங்களுக்கு டக்குன்னு பாபா ஞானம் தான் வரும் திடீர்னு நாங்கள் போகிறோம் ஐயோ அங்கே பார்க்க கூடாது பாபா சொன்னார்ல அப்போ என்ன திரும்ப 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 அதே தான் இருக்கணும் பாபா உங்ககிட்ட ஞானத்தின் மூலமாக தான் பேசுகிறார் அவர் பேசுகிறது தான் ஞானமே அதனால் உங்கள் புத்தியில் இந்த ஞானம் மட்டும்தான் நிறைஞ்சிருக்கணும் இதுதான் பெரிய நிலை நாடகத்தில் நாம் எல்லோரும் நடிகர்கள்ன்ற புத்தியில் இருக்கிறீங்க தானே இங்கே நடக்கிற அதை பற்றியும் சீரியஸாக எடுத்துக்கிறீங்க எல்லாமே கரெக்டாக தான் நடக்குது அமைதியாக இருங்க துக்கம் நிறைஞ்ச உலகம்தான் பட் துக்கமும் கரெக்டாக தான் நடக்குது எல்லாம் காரணம் இல்லாமல் நடக்காது நீ ஒழுங்காக விலகிடு முக்கியமான நடிகர்களில் உங்களுக்கு தெரியும் அதி முக்கிய நடிகர் பாபாவையும் தெரியும் அவர் எப்படி வரார் வந்து ஞானத்தை கொடுக்குறாருன்னு இந்த முக்கிய நடிகர்களுக்கு தான் தடை வரும்னு தெரியும் சினிமாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோவுக்கு தானே தடை வரும் காமெடியனுக்கா தடை பண்ணுவாங்க இல்லையா எவ்வளவு தடை வருது பாருங்க அபலை பெண்கள் மேலே எவ்வளோ கொடுமைகள் இழக்கப்படுது பாருங்க கணவன்மார்களால் தூய்மைக்காக கொடுமை இழைக்கப்படுவது அது பாபா குழந்தை ஆன பிறகு ஆகிறதுக்கு முன்னாடி சில கணவன்மார்கள் மனைவி மேலே ரொம்ப அன்பு இருக்கிறதுனால பெரிய பணக்காரங்கள்லாம் கூட சின்ன வயசில் இறக்குறவங்கலாம் இருக்கிறாங்க அப்போ மனைவிக்கு எல்லா செல்வத்தையும் விட்டுட்டு போயிடுறாங்க ஆனால் குழந்த பிறந்து வளர்ந்தவனே சொத்துக்கு வாரிசு ஆகிடுது இல்லையா ஆனால் அந்த குழந்த தகுதி அற்றவனாக அந்த சொத்தை அடையிறதுக்கு தகுதி அற்றவனாக ஆகும் பொழுது தாய்க்கு எவ்வளோ துக்கம் வந்துடுது 
என் கணவன் கஷ்டப்பட்டு சேர்த்து வச்சதை இவன் ஊதாரித்தனமாக செலவு பண்ணுறானே துடிப்பாங்கல்ல எவ்வளோ துக்கம் மிக்கவராக ஆக்கிடுறான் ஸோ இது ஒரு கொடுமை தான் இல்லையா ஏன்னா பாபாவுக்கு இந்த அனுபவம் இருக்குது பிரம்ம பாபாவுக்கு ஸோ அந்த அனுபவசாலியை ரதமாக சிவபாபா எடுக்கிறார் கிருஷ்ணர் எங்க வளர்றாரு நந்தி கிராமத்துல ஒரு கிராமத்துல கிருஷ்ணர் உண்மையிலேயே கிராமத்து சிறுவனாவர் உலகத்தின் எஜமானன் அவரு இல்லையா சங் அந்த கிருஷ்ணனுடைய ஆத்மா கடைசி பிரிவில் சங்கம யுகத்துல ஒரு கிராமத்துல போறக்கிற சிறுவனா இருக்கிறத தூக்கி அவருக்கு கொடுத்துட்டாங்க அந்த கதைய கிருஷ்ணர் எவ்வளவு அழகா எவ்வளவு வெள்ளையா எஜமானரா இருந்தாரு அவர் கருப்பாகும் போது கிராமத்துல வசிக்கிறார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எப்ப கருப்பாகிறார் ஐயாயிரம் வருஷம் இறுதியில கருப்பாகிறார் கலியுக இறுதியில உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி கிருஷ்ண கிராமத்து சிறுவன் ஆனாரு காமச்சிதை காமச்சிதையில உட்காரதுக்கு அப்புறம் தான் கடை கடை கடன்னு இறங்கிட்டு வந்தார் பிரம்மா பாபாவுக்கே கேட்ட உடனே ஆச்சரியமா இருக்குது இது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லையா அதாவது பிரம்மா பாபா நாராயணனா இருக்கிறாரு அதை நம்புறதுக்கே ரொம்ப நாள் ஆகும் நமக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா பாபா மேல நிச்சய புத்தி வரும்போது தான் இதெல்லாம் வரும் ஆனா நீங்க தான் நாராயணனா இருந்தீங்க நேரடியா இறைவன் உங்களை பார்த்து சொன்னார்னா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் பிரமிப்பா இருக்காது அப்படி நாராயணன் தான் நானா இப்படி கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறேன்னு தோணும் இல்ல அதான் பாபா சொல்ற அதிசயமா இருக்குதான் பாபாக்கு எப்படி இருந்தா நான் எவ்வளவு பெரிய யஜமானரா இருந்தா இப்படி கீழே விழுந்து கிடக்குறேன் காமத்துல விழுந்ததுனால தான் இறங்கினா ஐயோ நான் இனி அதை புத்தியில கூட விட மாட்டேன் அப்ப பிரம்ம பாபா மட்டும் சொல்ல நீ நாராயணன் நம்ம அத்தனை பேரும் சொல்றாரு நீங்க நாராயணன்ட்டு அந்த நிச்சய புத்தியில தான் இருக்குது இருக்குது எல்லாமே இப்ப நானே அது தத்துவத்துடைய உண்மையான அர்த்தம்னா தேவதையா இருந்த நானே சூத்திரன் ஆயிட்டேன்ற அர்த்தம் ஆனா உங்க தவறுதலாக என்ன பண்ணிட்டாங்க நானே கடவுள்னு தப்பா சொல்லிட்டாங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு விஷயம் என்னென்ன இறைவனோட கலந்துடலாம்னு நினைக்கிறதுலாம் தப்பு தேவதை ஆக போறோன்றது தான் அப்படி சொல்லிட்டாங்கன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க ஷியாம் சுந்தர்னா என்ன அர்த்தம்னு கூட உங்களுக்கு இப்ப தெரியும் இல்லையா அழகா இருந்தவர் கருப்பாயிட்டார் நாம கூட அப்படித்தான் இருந்தோம் கிருஷ்ணர் மாதிரியா அழகா இருந்தோம் வெண்மையா இருந்தோம் இப்ப கருப்பாயிட்டோம் ஏன்னா எண்பத்தி நாலு பிறவி சக்கரத்தை அவரோட சேர்ந்து நாமளும் தான் சுத்தணும் இப்ப நாடகம் முடியுது நம்ம வீட்டுக்கு போறோம் ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் நீ அப்படி இருந்த எண்பத்தி நாலு பிறவி முடிச்சு இப்படி ஆயிட்ட மீண்டும் வீட்டுக்கு போயிட்டு மீண்டும் அப்படி ஆக போற அதுக்கு இப்ப தகுதியாக அதுக்கு என்ன பண்ணணும் என்ன மட்டும் நினைவு செஞ்சுக்கிட்டே இரு நீ என்னவோ ஆக போறியோ அந்த ஆஸ்தியை நினைவு செஞ்சுக்கிட்டே இரு சூப்பர் இல்ல சிவபாபா புள்ளியா நினைவு செய்யி நான் நாராயண ஆத்மா நினைவு செய் நான் நாராயணன் சிவபாபா நினைவு செஞ்சிருக்கேன் நான் நாராயண ஆத்மா சிவபாபா நினைவு செஞ்சிருக்கேன் நான் நாராயண ஆத்மா மீண்டும் நாராயண ஆகிறதுக்காக சிவபாபா நினைவு செஞ்சிட்டு இருக்கிறேன் நினைவு செய்ய செய்ய காமத்தை வெல்றேன் நினைவு செய்ய செய்ய கோபத்தை வெல்றேன் ஸோ அனைத்தையும் வென்றவனாகிறேன் எந்த விகாரம் மேலோங்கி இருக்குதோ நான் அதை வெல்ற வரைக்கும் உன் நினைவை நான் விட மாட்டேன் பாபா இந்த மாதிரி யுக்தியை உருவாக்கி நினைவு செஞ்சுக்கிட்டே இருங்க ஏன்னா நான் சாதாரண ஆத்மா இல்லை ஸ்ரீ நாராயணன் நீங்க மட்டும் உயர்ந்த போறது எல்லாருக்கும் இந்த வழியை காட்டுங்க ஞானமை சத்குரு கொடுத்தாரு அதனால அஞ்ஞான காரிருள் அழிஞ்சுதுன்னு எவ்வளவு அழகா பாடுறாங்க இருளுக்கு பிறகு வெளிச்சம் வரும் தானே அஞ்ஞான இருள் அழிஞ்சிச்சுன்னா அடுத்தது என்ன வெளிச்சம் அப்ப பிரம்மாவுடைய இருள் தான் அஞ்ஞான இருள் இப்ப பிரம்மாவுடைய பகல் வந்துடுச்சு வெளிச்சத்துக்கு போயிட்டீங்க உங்க புத்தியில முழு ரகசியமும் வெட்ட வெளி ஆயிடுச்சு தெரிஞ்சிடுச்சு எங்க உட்காந்து இதை தெரிஞ்சுக்கிறீங்க சங்கம யுகத்துல தெரிஞ்சுக்கிறீங்க பாபா சொல்றாரு இப்ப நாம வீட்டுக்கு போயே போயிட்டோம் அப்படியே புரிஞ்சுக்கோங்க உலகம் அழிஞ்சிச்சு நீங்க பரந்தாமத்துல தான் இருக்கிறீங்கன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த உலகத்தின் எந்த ஈர்ப்பும் உங்களுக்கு இருக்காது அப்படி இருந்துச்சுன்னா புரிஞ்சுக்கோங்க போயே போயிட்டோம் 
சிவா பாபா நம்ம முன்னாடி உட்காந்து பிரம்மா வாய் வழியா குழந்தைகளே குழந்தைகளேன்னு சொல்றாரு எவ்வளவு சாதாரண விஷயம் கடவுள் வந்து சொல்ற குழந்த குழந்த இந்த பிரம்மா ரதத்துல உட்காந்துட்டு இருக்காரு ஆனா உட்காந்துட்டு இருக்கிறவர் ஞான கடல் பிரம்ம மாஸ்டர் ஞான கடல் அவர்கிட்ட இருந்து எடுத்தது அவ்வளவுதான் ஆனா அவர் சுயம் ஞான கடல் கிடையாது ஞான கடலாக பதித்த பாவனரா இருக்கிறவர் இப்ப இந்த பிரம்மா உடல்ல இருந்து சொல்றாரு நான் இந்த உடல்ல வர வரலன்னா பிராமணர்களை எப்படி நான் உருவாக்கி ஞானத்தை கொடுக்க முடியும் பிரம்மாவாய் வழியாத ஞானத்தை சொன்னா தானே நீங்க உருவாக்க முடியும் அதை கேட்டு நிச்சய புத்தி வந்து ஆமன் வருவீங்க மந்திரத்தினாலேயா நடக்கும் இது சரி வேற யாரோட உடம்புல நான் வரணும்னு எதிர்பார்க்கிறீங்க நந்தின்னு பக்தியில காட்டினீங்களே காலை மாட்டு உடம்புல நான் வருவேன்னா ஏன்னா இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நந்தி நெத்தியில சிவலிங்கத்தை காட்டுறாங்க அப்ப நான் மாட்டு உடம்புல வந்து அவங்களுக்கு இந்த ஞானத்தை கொடுக்க முடியும் பிராமணர்களா உருவாக்க முடியும் பிராமணர்கள் கண்டிப்பா தேவை இந்த ஞான யக்கியத்துக்குன்னா பிராமணர்கள் திடீர்னு எங்க இருந்து வருவாங்க இல்லையா அந்த கலியுக பிராமணருக்கு அப்ப இறைவன் போய் சொல்லி கொடுப்பாரு அப்ப இறைவனுக்கு எவ்வளவு பெரிய கெட்ட பேர் ஆயிடும் இல்லையா உலகில் பிரா அப்ப மனிதர்கள் தான் பிராமணர்கள் உயர்ந்தவங்க அப்ப இறைவனும் அப்படி நினைச்சிட்டு வந்துடும்ல இல்ல என்ன அப்பான்னு சொன்னா நீயும் உயர்ந்து வந்தாங்க நீதான் அந்த உண்மையான பிராமணன் சோ பிரம்மா வாய் வழியாத்தான் படிக்க முடியும் மாட்டு உடம்புல பூந்து நான் எப்படி படிக்க முடியும் கண்டிப்பா பிராமணர்களை நான் தத்தெடுத்தே ஆகணும் அப்படி தத்தெடுக்கப்பட்ட பிராமணர்களா ஆகி இருக்கிறீங்க அப்படி ஆன நீங்க தான் பிறகு தேவதையாகவும் சத்திரியர்களாகவும் ஆக போறீங்க இது ஸ்தூல பிராமணர்களின் விஷயம் கிடையாது அவங்க விகாரத்தின் மூலமாக பிறவி எடுத்த விகார வழி வம்சத்தினர் ஆனா பிராமணர்களாகிய நீங்களோ பிரம்மாவின் வாய் வழி பிறந்த வாய் வழி வம்சாவளியினர் இந்த விஷயத்தை நீங்க நல்ல முறையில புரிய வைங்க எல்லோருக்கும் பிரம்மாவின் மூலம் சொர்க்கத்தின் ஸ்தாபனைன்னு போட்டிருக்குல்ல பிரம்மா வாய் வழியா பிறந்தவர்கள் தான் பிராமணர்கள் இப்ப நம்ம கேட்கலாம் பிரம்மாவுக்கு மனைவி கிடையாது சரஸ்வதி எப்படி பிறந்தாங்க பிரம்மாவுக்கு மனைவி கிடையாது வேதவதி எப்படி பிறந்தாங்க நாரதர் எப்படி பிறந்த இவங்க எல்லாமே பிரம்மாவுடைய புதல்வர்கள்வாங்க இப்ப எப்படி பிறந்தாங்க அப்ப புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த ரகசியம் இல்லையா இப்ப பாபா சொல்றாரு பாருங்க இப்ப ஞாபகம் வருது ஆதாம் பற்றி ஒரு ஜென்ரல் வீடியோ போட்டோம் அது ஞாபகம் இது ஞாபகம் வரல ஆனா அதுவுமே நல்லா இருக்குது சோ அது டிஸ்கிரிப்ஷன்ல உள்ள லிங்க்ல போய் அந்த ஜென்ரல் வீடியோ பாருங்க ஸோ அது வந்து நமக்கு கிறிஸ்தவர்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் ஏன்னா ஒருத்தர் ஒரு முஸ்லீம் ஆத்மா கனாபுனு எதிர்ப்பு தெரிவிச்சுட்டு அந்த அந்த வீடியோ பார்த்தோன்னா அப்படியே ஆஃப் ஆயிட்டார் முடிஞ்சு போச்சு அப்ப பாபா சார் ஏன்னா அவங்களுக்கே வந்து ஆதாம் ஏவால் விகாரத்துல போலன்றது வந்து அவங்களுக்கே பெருமைப்பட வேண்டிய விஷயம் இல்லையா அப்ப அவங்க புரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம மதத்தை இவங்க நிந்தனை பண்ணல புகழறாங்க அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ அப்படி எப்படி புரிய வைக்கிறது அப்படின்றத நம்ம அந்த வீடியோ மூலமா தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆதாம்னு ஆரம்பிக்கும் இப்ப பாபா சொல்லு பிரம்மாவின் மூலமாக சொர்க்கம் படைக்கப்படுது பிராமணர்கள் மூலமா தான் அது படைக்கப்படுதுன்னு அந்த பிராமணர்களுக்கு தெரியவே தெரியாது ஏன்னா இந்த ஞானத்தை அவங்க எங்க இருந்து கொண்டுட்டு வர முடியும் இல்லையா எங்க இருந்து கொண்டுட்டு வர முடியும் கடவுள் கிட்ட மட்டும்தான் இருக்குது அந்த ஞானம் அவர் வரும்போது தான் வருவாரு தந்தை நல்ல விதமா புரிய வைக்கிறார் குழந்தைகளே சூப்பர் பாயிண்ட் இன்னைக்குதான் நான் இந்த பா இந்த டாபிக்ல ஒரு வீடியோ போடணும்ட்டு எழுதிட்டு வர சூப்பரா சொல்றாரு குழந்தைகளே முடிந்த வரை புறம் பேசுவதை விட்டுடுங்க சூப்பர் பாயிண்ட் இல்லையா ஐயோ எவ்வளவு ஆச்சரியம் இப்பதான் எழுதிட்டு வரேன் அப்படியே வருது புறம் பேசுவதை விட்டுடுங்க சரீர நிர்வாகத்துக்காக தொழிலை நீங்க செஞ்சுத்தான் ஆகணும் மற்றபடி சமயம் கிடைக்கும் பொழுதெல்லாம் மிகவும் அன்பான தந்தை மிகவும் அன்பாக நினைவு செய்யறதுல ஈடுபட்டுட்டு இருங்க புறம் பேசுறதுல நேரத்தை வீணாக்காதீங்க 
ஏன்னா அவரும் குழந்தைங்க மேலே எவ்வளோ அன்பு காட்டுறா இருப்பாருங்க யார சொல்றாரு பிரம்ம பாபா சொல்றாரு இல்லையா அன்பான தந்தையை நீங்க நினைவு செய்யணும் சிவபாபா ரொம்ப அன்பானவர் தான் பிரம்மா பாபா கூட குழந்தைங்க மேல எவ்வளவு அன்பு காட்டுறாரு பாருங்க அவருக்கு இதுக்கு முன்னாடி நிறைய நண்பர்கள் உறவினர்கள்லாம் இருந்தாங்க அத்தனை பேர்கிட்ட இருந்தும் புத்தியை கட் பண்ணிட்டு இப்ப புது சம்பந்தம் இந்த குழந்தைங்க புது சம்பந்தம் தானே ஆனா எவ்வளவு அன்பு இருக்குது பாருங்க இது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் இது வருமா இல்லையா அந்த பழைய சம்பந்தத்துல இருக்கிறவங்க அவங்கள ஃபுல்லா கட் பண்ணிட்டு அவருடைய சொத்த முழுவதும் புது சம்பந்தத்துக்கு அர்ப்பணிக்கிறாருனா அன்பு இல்லாம வேற என்ன இது இந்த எவ்வளவு அன்பு இருக்குது பாருங்க சேவை செய்யற குழந்தைங்களை மார்போடு அணைத்து கொள்வார் பல நல்ல குழந்தைங்க இருக்கிறாங்க மிக நல்ல சேவை செய்கிறாங்க குருடர்களுக்கு ஊன்றுகோலாகிறாங்க துக்கம் நிறைந்தவர்களை சுகதாமத்தின் எஜமானனாக ஆக்கிட்டு இருக்கிறாங்க தந்தை அப்படிப்பட்ட குழந்தைங்க மேல சுயம் பலியாகிறார் ஆனால் தான் சுகத்தை அனுபவிப்பதில்லை நீங்களே சுகத்தை அனுபவிங்கள்னு நம்ம கிட்ட தான் கொடுத்துட்டு போறார் நான் முக்தி தாமத்துக்கு போறேன் நாடகத்துல நடிப்பு உங்களுடையது தான் நாம எதிரி உங்களோடது தான் வைகுண்டத்தின் எஜமானாக நான் ஆக போறது கிடையாது வைகுண்டத்தின் எஜமானாக நீங்க தான் ஆகுறீங்க அந்த சமயம் நீங்க ரொம்ப அழகா இருப்பீங்க ராஜ்யத்தை இழக்கும் பொழுதுதான் கருப்பாயிடுறீங்க கருப்புக்கும் வெள்ளைக்கும் அர்த்தம் எவ்வளவு நல்லா இருக்குது பாபா கூட படத்தை அந்த மாதிரி உருவாக்கினர் ஷாம் மற்றும் சுந்தர் எண்பத்தி நாலு பிறவிகள் எப்படி எடுக்கிறோம் பிறகு தந்தையின் மூலமாக ராஜயோகத்தை எப்படி கற்றுக்கிறோம் மனிதர்கள் கிருஷ்ணரை பிறப்பு இறப்பு அற்றவர்னு சொல்லிடுறாங்க நீங்க கிருஷ்ணருடைய எண்பத்தி நாலு பிறவிகளை நிரூபித்து காட்டுறீங்க அதனால அதை விட்டுட்டு வெறும் படத்தை மட்டும் வச்சிடுறாங்க மனிதர்களுடைய புத்தி அதிசயமானது எவ்வளவு புத்தியை நேராக்க சீராக்க வேண்டி இருக்குது ஆனா இப்ப உங்களுடைய புத்தி நேராகி இருக்கு இந்த உலகத்துடைய முடிவு ஏற்பட போகுதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இப்ப பாபா சொல்றாரு புறம் பேசுறத விட்டுட்டு தொழில் செய்யுங்க தொழில் செஞ்சாலே ஏதோ பேசுற பழக்கம் இருந்துடக் கூடாது சரீர நிர்வாகத்துக்காக சேவை செய் தொழில் பண்ணுங்க அதையும் மீறி உங்களுடைய புத்தி எங்கேயாவது போதுன்னா பாபா நினை செஞ்சுட்டே இருங்க எவ்வளவு அன்பு வச்சிருக்கிறார் இல்லையா சொந்தக்காரங்களெல்லாம் தியாகம் பண்ணிட்டு குழந்தைங்க மேல எவ்வளவு அன்பு இந்த பிரம்ம பாபா கூட வச்சிருக்கிறார் ஸோ ரெண்டு பாபாவுமே மார்போட அணைச்சிக்கிறாங்களாம் யார சேவை செய்யற குழந்தைங்களா அந்த மாதிரி நல்ல சேவை செய்யறாங்களாம் குழந்தைங்க நிறைய குழந்தைங்க குருடர்களுக்கு ஊன்றுகோலாகிறாங்க துக்கம் நிறைஞ்சவங்களை சுகதாமத்தின் எஜமானாக ஆக்கிட்டு இருக்கிறாங்க சூப்பர் இல்லையா துக்கம் நிறைந்தவர்களை சுகதாமத்தின் எஜமானாக ஆக்கிட்டு இருக்கிறாங்க நல்ல நல்ல குழந்தைங்க அந்த மாதிரி குழந்தைங்க மேல பாபாவே பலியாயிடுறாராம் எந்த அளவுக்கு பலியாகிறாருனா குழந்தை என்னுடைய எல்லா சொத்தும் உனக்குத்தான் நீ அனுபவி நான் முக்திக்கு போறேன் அப்ப பாருங்க அவர் நடிப்பு நாடகத்துல இந்த கர்மஷேத்திரத்துல உங்களுக்கு தான் நடிப்பு அவரு கிடையாது அதுலயும் சுகத்தின் பாகத்துல அவருக்கு நடிப்பே கிடையாது அதனால உங்களுக்கு அந்த நடிப்பு கொடுத்துட்டு போயிடுற வைகுண்டத்தின் எஜமான நீ தான் குழந்தை ஆகணும் எவ்வளவு அழகா இருப்ப தெரியுமா அந்த டைம் சொல்றாரு நான் அனுபவிக்கிறது இல்லை இப்ப 
இவ்வளவு பெரிய அதிபதி ஆக்கிற பாபாவுக்கு அன்பு செலுத்தினா இப்பவே செலுத்தினா தான் உண்டு அவர் போனதுக்கு அப்புறமா செலுத்த முடியும் ஸோ இப்போ அன்பு காட்டணும் எப்படி அன்பை காட்ட முடியும் அவர் சொல்கிற மாதிரி நடக்கிறதுல தான் இந்த அன்பு இருக்குது ஆனால் மாயா விட மாட்டான் ஆனால் நமக்கு பாபா சொல்கிறது தான் இல்லை ராமர் சொன்னால் அப்படியே லக்ஷ்மணன் கேட்பார் இல்லை என்ன சொன்னாலும் அப்படியே கேட்பார் அந்த மாதிரி இருக்கணும் இப்போ பாபா சொல்கிறாரு அப்படியே கேட்டால் லக்ஷ்மணன் தாண்டி போனால் சீதை இல்லையா அப்போ உண்மையிலே ராமர் மேலே அதிக அன்பு வச்சது யார் லக்ஷ்மணன் தான் இப்போ பாபா சொல்கிறாரு அப்போ பாருங்க ஒரு பெரிய அசுரனை வீத்திட்டு வர்றாரு லக்ஷ்மணன் ராமர் பாராட்டுறாரு மிகப்பெரிய காரியம் செஞ்சார் நான் ஒன்றுமே பண்ணலண்ணா நீ தானே பண்ண நீ சும்மா எனக்கு சந்தோஷம் அடையிறதுக்காக பண்ண சொல்கிற உன் ஆசீர்வாதம் தான் அது பண்ணிச்சு எவ்வளோ பெரிய விஷயம் அந்த அப்போ எல்லாத்தையும் அவர் பக்கம் திருப்பி விட்டுருங்க எண்ணிதே கிடையாது எல்லாம் அவருது அவர் கொடுத்தாரு அவர் கொடுத்தாரு பேர் அவர் கொடுத்தாரு புகழ் அவர் கொடுத்தாரு செல்வம் அவர் கொடுத்தாரு சாப்பாடு அவர் கொடுத்தாரு ட்ரெஸ் அவர் கொடுத்தாரு எல்லாமே அவர் அந்த அன்பை காட்டுறதோடைய பிரதிபலனாக தான் அவர் உலகத்துக்கே யஜமானா அவங்கள ஆக்கிட்டு முக்திக்கு போயிடுறாரு அவ்வளோ அழகாக இருப்ப குழந்தை நீ நாங்க ஆனால் எப்போ விகாரத்தில் விழுந்த ராஜ்யத்தை இழக்குறியோ அப்போ தான் குழந்தை நீ கருப்பாயிடுற அப்போ இது எவ்வளோ அர்த்தம் எவ்வளோ அழகாக இருக்கு அது வந்து முதல்ல படத்தை உருவாக்கணுங்களா கிருஷ்ணரை வந்து வெள்ளையாகவும் கருப்பாகவும் காட் ரெண்டு படத்தை உருவாக்கி ரெண்டுத்துக்கும் அர்த்தத்தை சொல்லுங்க சூப்பர் இல்லை இது ஏற்கனவே கூட ஒரு வானிலை சொல்லியிருக்கிறார் இந்த மாதிரி பக்தி மார்க்கத்தை பார்த்து வச்சே நம்ம விளக்கலாம் அது ஒரு பிறவியில் நடக்கிறது கிடையாது அதே மாதிரி கிறிஸ்தவ மதத்தில் ஆதாம் யாவால் ஒரு பிறவியில் நடக்கிறது கிடையாது அது எண்பத்தி நாலு பிறவியில் நடக்கிறது இல்லையா ஒரே பிறவியில் ஒன்றும் அவங்க விகாரத்தில் விழலை இப்போ அதாவது அந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஷியாம் சுந்தர் எண்பத்தி நாலு பிறவி எப்படி எடுக்கிறோம் எப்படி பாபா மூலம் ராஜயோகத்தை கற்றுக்கிறோம் இப்படின்றதெல்லாம் அதில் இருந்துச்சான் ஆனால் மனுஷங்க என்ன சொல்லிடுறாங்க கிருஷ்ணர் பிறப்பு இறப்புக்கு அப்பாற்பட்டவர்னு சொல்லிடுறாங்களாம் இப்போ வாழ்ந்தாருன்றீங்க கம்சன் அழிச்சாருன்றீங்க மகாபாரத்துக்கு யுக்தி சொன்னாருன்றீங்க அப்புறம் பிறப்பு இறப்புக்கு அப்பாற்பட்டவர்ன்றீங்க ஆனால் நீங்கள் இங்கே நிரூபித்து காட்டுறீங்க எண்பத்தி நாலு பிறவியை நிரூபித்து காட்டுறீங்க ஆனால் இந்த படத்தில் நிரூபித்து காட்டுறீங்க ஆனால் இந்த ஞானத்தை விட்டுட்டு என்ன பண்ணிடுறாங்க நீங்கள் கொடுக்குற லக்ஷ்மி நாராயணன் படம் கொடுங்க நான் சாமி ரூமில் வச்சு பூஜை பண்ணுறேன்னு வச்சுட்டு போயிடுறேன் விஷயத்தை விட்டுறாங்க படத்தை வச்சுக்கிறாங்க பக்தி விட மாட்டேங்குது அதானே நடக்குது கிஃப்டாக கொடுக்குறதுலாம் எங்கே இருக்குது சாமி ரூமில் இருக்குது இப்போ பாபா சொல்கிறாரு எவ்வளோ அதிசயமான புத்தி பாருங்க இந்த மனுஷங்களுக்கு எவ்வளோ அற்புதமான விஷயத்த நான் இங்கே சொல்கிறேன் போய் மெய் சிலிருக்க வேணாம் அந்த கிருஷ்ணர் தான் போய் இங்கே இருக்கார் நீ தான் போ அங்கே போ போகிறேன்றான் அது சரி அந்த ஃபோட்டோ இருந்தால் ஒன்று கொடுங்களாம் கிருஷ்ணர் ஃபோட்டோவை எவ்வளோ அதிசயமாக இருக்குது ஏன்னா அந்த அளவுக்கு புத்தி கோணலாகிடுச்சு நேராக்க வேண்டி இருக்குது உங்கள் புத்தியும் அப்படி தான் இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ நேராக்கி ஆச்சு ஆனால் அந்த குழந்தைங்க புத்தியை நேராக்கிறதுக்கு யார் இருக்கிறா நீங்கள் தான் ஆக்கணும் எவ்வளோ நேரத்துக்குள்ள ஆக்குவீங்க உலகத்தின் முடிவு எதிர இருக்குது அப்போ புரிஞ்சுக்கோ ஒரு வினாடி யாரோ ஒரு சர்வாதிகாரிக்கு இந்த உலகத்தை அழிக்கணும்னு தோணிச்சுன்னா முஞ்சி போச்சு உலகம் அந்த எண்ணம் வர்ற ஒரு செகண்டு தான் சர்வாதிகாரியாக கூட இருக்கத்தால அந்த மில்ட்ரியில் அதுக்கான பொறுப்பில் இருக்கிறவன் நினச்சாலே முஞ்சி போச்சு இல்லையா வெடிகுண்டை போட்டதுக்கப்புறம் யார் வந்து அவனை என்ன கேட்க போகிறாங்க அவனும் சேர்ந்து தான் போக போகிறான் அப்போ ஏ உலக அழிவு ஏற்பட போகுதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லை இப்போ எவ்வளோ விரைந்து நீங்கள் சேவை செய்யணும் யோசிச்சு பாருங்கள் நீங்கள் சொல்ல முடியும் இந்த அணுகுண்டுகள் மூலமாக சிருஷ்டியோடைய உல உலக அழிவு நடந்துருந்துச்சு பார்த்தா இது ஹிஸ்ட்ரி சேனலில் ஏன்ஷன் டெலியன்ஸ் ப்ரோக்ராமில் போட்டிருக்கிறாங்க யூடியூப்பில் கூட நீங்கள் பார்க்கலாம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஐயாயிரம் வருடம் முன்னாடி உலக அழிவு நடந்துருந்துச்சு அதோடைய நினைவு தான் மொஹஞ்சதார ஹரப்பா சீர் கலாச்சாரம் சொல்கிறாங்க இல்லையா ஸோ அது மண்ணுக்கு அடியில் தோண்டி எடுக்கிறாங்க அது என்னென்னா உலக அழிவு ஏற்பட்டிருக்கு பயங்கரமான கதிர்வீச்சு தாக்கி இறந்துருக்கிறாங்கன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க அந்த எலும்பு குண்டை வச்சு அப்போ எப்படி கதிர்வீச்சு வந்தது அணுகுண்டு இல்லையா இப்போ சொல்லுங்கள் இப்போ நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னு தான் அந்த அந்த ஆதாரங்கள்லாம் வெளியே வந்துட்டுருக்குது 
ஆனால் நீங்கள் என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கிறீங்க என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கிறீங்க ஐயாயிரம் வருஷம் முன்னாடி நடந்துச்சு மீண்டும் அது வரப்போகுது ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க நேரத்தை வீணாக்கிட்டு இருக்கிறீங்க நேரத்தை வீணாக்கிட்டுருங்க டைம் இல்லை சத்தியுகத்துக்கு போகிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணணும் ஏன்னா அவங்க வந்து கடைசி நேரத்தில் என்ன பண்ணுவாங்களாம் அணுகுண்டு போடுறவங்க இப்போவே அது பண்ணுறாங்களாம் கிறிஸ்தவர்கள் அந்த சீடி வெளியிட்டு இருக்கிறாங்க எப்படியோ கண்டுபிடிச்சி வெளியிட்டு இருக்கிறாங்க கடலுக்கு அடியில் நீங்கள் கூட பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் கடலுக்கு அடியில் ஒரு பெரிய சுரங்கம் மாதிரி ஒன்று செஞ்சுருக்குறாங்களாம் மேலே குண்டை போட்டு நம்ம உள்ளே ஓடிடலான்ட்டு வேலை பெரிய விஷயம் அதுதான் பாபா சார் தப்பிப்பதற்காக எவ்வளவோ ஏற்பாடு செய்வாங்களாம் பாபா சார் ஆனால் கண்டிப்பாக இறந்து தான் ஆகணும் இல்லையா இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய விஷயம் இல்லையா அணுகுண்டுகள் எவ்வளோ பயங்கரமாக உருவாக்கி இருக்கிறாங்க உலகத்துடைய நிலையை பாருங்கள் எப்படி இருக்குது இன்னும் கொஞ்ச காலம் தான் இருக்குது மரணம் வந்தே விட்டதுன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க செத்துட்டீங்கன்னே புரிஞ்சுக்கோங்க கல்பத்துக்கு முன்னாடி எப்படி எல்லாருடைய சரீரங்களும் செல்வங்களும் மண்ணோட மண்ணாச்சோ அதே மாதிரியே தான் ஆக போகுது இன்னும் கொஞ்சம் டைம் தான் கண்ணி மிக்கிற நேரம் தான் இருக்குது மற்ற ஆனால் அதுக்குள்ளே நீங்கள் தயாராகிடணும் பாபா மிகப்பெரிய எச்சரிக்கை கொடுத்தா இப்போ அங்கே உலக விநாசத்துக்கு முன்னாடி தயார் நிலையில் இருந்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லைன்னா போச்சு மற்றபடி நாம் அனைத்து ஆத்மாக்களும் பாபா கிட்ட போய் சேர போகிறோம் அப்புறம் என்ன ஆகும் என்ன ஆகும் அப்பா கிட்ட போன அப்புறம் நம்ம ராஜ்யத்தில் வந்து நடனம் ஆட போகிறோம் அந்த குஷியில் இருங்க அந்த போதையில் இருங்க இப்போவே ரெடி ஆகுங்க நேரத்தை வீணாக்காதுங்க இந்த விஷயம் சேவைக்கும் சரி சுய முன்னேற்றத்துக்கும் சரி இல்லை உலக அழிவில் எடுத்துகிட்டு வந்து நிறுத்துறாரு நேரத்தை வீணடிக்காதுங்க அது அஞ்ஞானிகளுக்கு சொல்ல சொன்னார் பட் அது நமக்கே இல்லையா சேவையும் சரி யோகமும் சரி அந்தளவுக்கு பக்காவாக இருக்கணும் ஏன்னா எல்லாமே மண்ணோட மண்ணாக போகுது ஸோ சரீரத்தின் மீது பற்று வேண்டாம் செல்வத்தின் மீது பற்று வேண்டாம் எல்லாம் மண்ணாக போகுது மண்ணோட மண்ணாக போகும்போது உங்களுக்கு தான் ஹார்ட் அட்டாக் வரும் இல்லையா ஸோ நீங்கள் உங்கள் ராஜ்யத்தில் வந்து நடனம் ஆட போகிறதையே புத்தியில் நினைவு செஞ்சுட்டு இருங்க நல்லது இனிமையிலும் இனிமையான காணாமல் போய் கண்டெடுக்கப்பட்ட செல்ல குழந்தைகளுக்கு தாயும் தந்தையுமான பாப்தாதாவின் அன்பு நினைவுகளும் காலை வணக்கமும் ஆன்மீக குழந்தைகளுக்கு ஆன்மீக தந்தையின் நமஸ்காரம் ஆன்மீக தாய் தந்தைக்கு ஆன்மீக குழந்தைகளின் அன்பு நினைவுகள் மற்றும் நமஸ்தே தாரணை கண முக்கிய சாரம் உங்களுடைய புத்தியை எப்போவுமே ஞானத்தினால நிரப்பி வச்சுக்கணும் எப்போவுமே ஞானம் ஓடணும் ஒரு ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு டக் 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 இருக்கணும் அந்த ஞானத்தின் ரீதியாக நீங்கள் செயல்பட்டுட்டு இருக்கணும் தந்தைக்கிட்ட எனக்கு கருணை கூடு இந்த துக்கத்துலேருந்து காப்பாற்று அப்படி இப்படின்னு ஆசீர்வாதத்தையும் இரக்கத்தையும் கேட்குறதுக்கு பதிலாக படிப்பு மேலே முழு கவனத்தை கொடுத்து உங்களுக்கு நீங்களே ஆசீர்வாதத்தையும் இரக்கத்தையும் காட்டுங்க படிக்கிறது தான் ஆசீர்வாதம் இல்லையா அதில் வந்து தப்பிக்க முடியும் எல்லா துக்கத்துலேருந்து தப்பிக்கிறதுக்கான ரகசியம் இதில் தான் இருக்குது துக்கம் மிக்கவர்களை சுகதாமத்தின் எஜமானனாக ஆக்கக்கூடிய சேவை செய்யணும் அதுக்குத்தான் பாபா குழந்தை ஆகி இருக்கிறோம் மிகப்பெரிய பொறுப்பு இருக்குது நமக்கு எல்லாம் விஷக்கடலில் மூழ்கி இருக்கிறாங்க காப்பாற்றணும் இல்லையா பாபாவே உங்களுக்கு பலியாகிற அளவுக்கு மிக நல்ல சேவை செய்கிற குழந்தை ஆகணும் பாபா எந்த குழந்தைகிட்ட பலியாகிறாரு சேவாதாரி குழந்தைகள் உண்மையான உள்ளத்தோடு சேவை செய்கிற குழந்தைங்களுக்கு பலியாகிறார் அவங்களுக்கு தான் முழு சொத்தம் பாபா எழுதி கொடுக்குறார் வரதனும் துணை வரை இணைந்த ரூபத்தில் அனுபவம் செய்யக்கூடிய நினைவின் சொரூபமாகுங்க இல்லையா சிவபாபா துணை வர இல்லையா அவரை இணைந்த ரூபத்தில் அனுபவம் செய்யக்கூடிய நினைவின் சொரூபமாகுங்க அதுக்கு விளக்கம் பல குழந்தைங்க பாபாவை தன்னுடைய துணைவரை ஆக்கிட்டாங்க ஆனா
துணைவர் ஆக்கிட்டாங்க நிறைய குழந்தைங்க இருந்தாலும் துணைவர் ஆக்குனதின் நினைவின் சொரூபமாகல அவங்க இன்னும் என்ன அர்த்தம் பாபா எப்பவுமே கூட இருக்கிற அந்த நினைவு எப்பவுமே அவங்களுக்கு இல்லை அதனால தான் பதறாங்க கதறாங்க கத்துறாங்க அழுகுறாங்க எல்லாம் அப்போ நினைவின் சொரூபம் ஆயிட்டீங்கன்னா அந்த சொரூபத்தின் அனுபவத்தை அதிகரிச்சுக்கிட்டே போனீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு இந்த பிராமண வாழ்க்கை உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிடும் பயங்கர மனம் வகிச்சு உள்ளதான் அனுபவமாகும் குஷி ஆகிடும் எப்படி பண்ணுறது எப்படி அந்த இணைந்த சொரூபத்தின் நினைவு சொரூபமாக எப்படி ஆகுறது எப்படி தெரியுமா ஆகணும் துணைவரை இணைந்த ரூபத்தில் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் அனுபவம் செய்யணும்னா சிவன் வேறு சக்தி வேறு கிடையாது கிறிஸ்து சொன்னார் பாருங்க என்னை கண்டவன் பிதாவை கண்டான் பிதாவை கண்டவன் என்னை கண்டன் அந்த அளவுக்கு நாங்கள் இணைஞ்சிருக்கிறோன்னு சொன்னார் புத்தியினால் அதாவது அவருடைய குணாதிசயங்களை நான் வெளிப்படுத்துகிறேன்னு அர்த்தம் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு அனுபவம் ஆகணும் இணைந்த ரூபத்தில் என் துணைவன் இருக்கிறது அனுபவம் ஆகணும் பாபா என்னை காப்பாற்று பாபா இல்லை பாபா நமக்கே வருதா இது ஏன்னா இணைஞ்சி இருக்கிறீங்க அப்புறம் எதுக்கு நீங்கள் கூப்பிட போகிறீங்க காப்பாற்றுருந்தேன் இல்லையா பாபாவோடு இருக்கிறீங்க எந்த அளவுக்கு அனுபவம் செய்யணும்னா நீங்கள் பாபா கிட்ட வந்து பிரிவே முடியாது அந்த மாதிரி அனுபவம் செய்யணும் ஏன்னா என்னை என் துணைவன் பிரியதர்ஷன் பாபா கிட்ட இருந்து பிரிக்கக்கூடிய சக்தி இந்த உலகத்தில் யாருக்குமே கிடையாது மாயா நீ என்ன ரூபம் வேணாலும் எடுத்து வா என்ன ஒரு வினாடி பாபா கூட இணைஞ்சிருக்கிறத மறக்க வச்சுடு பார்ப்போம் அந்த மாதிரி அனுபவம் செய்வாங்க அது எப்படி அனுபவம் ஆகும்னா மீண்டும் மீண்டும் இதை நினைவில் கொண்டுட்டு வரும் பொழுது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் திரும்ப திரும்ப இதை சொல்லி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் அசப்பட்டுனா இருக்கணும் நானும் பாபாவும் இணைந்த ரூபத்தில் இருக்கிறேன் எங்களை பிரிக்கக்கூடிய சக்தி எந்த விதமான காமத்தின் ரூபத்துக்கும் கோபத்தின் ரூபத்துக்கும் பற்றின் ரூபத்துக்கும் பேராசை அகங்காரம் பொறாமை சூழ்ச்சி எந்த ரூபத்துக்கும் சக்தி கிடையாது என்ன நடந்தாலும் பாபா உன்னை என் புத்தியிலிருந்து ஒரு வினாடி கூட நான் பிரிய மாட்டேன் அப்படி திரும்ப திரும்ப சொல்லி சொல்லி நினைவின் சொரூபமா ஆகிடுங்க ஸோ இந்த சொரூபம் எந்த அளவுக்கு அதிகமாகுதோ அந்த அளவுக்கு இந்த பிராமண வாழ்க்கையில் துள்ளி குதிப்பீங்க அந்த மாதிரி மன மகிழ்ச்சி மிக்கதாக ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சதாக இருக்கும் கோடி ரூபாய் கொடுத்தா எனக்கு இந்த பிராமண வாழ்க்கையை நான் விட மாட்டேன் அப்படி இருப்பீங்க இல்லையா நான் கோடி ரூபாய் கொடுக்குறேன் நீ பிகே விட்டு வெளியே வா எத்தனை கோடி கொடுத்தாலும் வரமாட்டேன் இங்கே தான் ஏன் சந்தோஷம் இருக்க கோடியில் என்ன சந்தோஷம் வந்துச்சு அப்படி இருப்பீங்க எப்போ ஏ என்ன நீ யாரை கூப்பிட தெரியுமா சிவனுடைய பொண்டாட்டியை கூப்பிட்ற நான் சிவனுடைய மனைவி பார்வதி இல்லையா அந்த போதை அப்போ பிராமண வாழ்க்கை உங்களுக்கு அப்படி பிடிக்கும்ன்ற இல்லையா ஸ்லோகன் உறுதியான சங்கல்பத்தின் நம்ம வாழ்க்கையுடைய மகிமை தான் அங்கே மணி அடிக்குது பிரதோஷம் இல்லையா நந்தி நம்ம தான் மாஸ்டர் நந்தி இப்போ பாபா சொல்கிற உறுதியான சங்கல்பத்தின் பெல்ட் கட்டப்பட்டு இருந்துச்சுன்னா ஆசனத்திலிருந்து தவறி விழவே முடியாது பெல்ட்டு ஒழுங்காக கட்டலைனா லூஸ் ஆகி விழுந்துடுவீங்க என்ன பெல்ட்டு கட்டி இருக்கணும் உறுதியான சங்கல்பம் எல்லா பாபா குழந்தைங்களும் சங்கல்பம் வைக்கிறோம் காமத்தை வென்றுடுவேன் கோபத்தை வென்றுடுவேன் பற்ற வென்றுடுவேன்னு ஆனால் திட்டமான சங்கல்பம் வைக்கிறவங்க தான் ஜெயிக்கிறாங்க மற்றவங்களாம் வேண்டுறாங்க ஸோ அந்த திட்டமான உறுதியான சங்கல்பன்ற பெல்ட்டு டைட் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க இல்லையா எப்படி பேண்ட் வந்து கொஞ்சம் லூஸ் ஆகுதுன்னா மீண்டும் மீண்டும் பெல்ட் டைட் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோம்ல அந்த மாதிரி புத்தியில் நான் என்ன மாதிரி ஆத்மா நான் தான் நாராயணன் நான் காமத்தை வென்றவன் கோபத்தை வென்றவன்ற நினைவு ஸ்லைட்டாக மறந்தாலும் மீண்டும் மீண்டும் உட்காந்து திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கிட்டே இருங்க மற்ற வேலை ஏதோ ஒன்று அது பாட்டு கை கால் பண்ணிட்டோம் தப்பாக பண்ணாலும் பரவாயில்ல ஆனால் இது தான் மெயின் ஏன்னா இதில் தான் நாராயணன் பதவி கிடைக்க போகுது ஸோ அந்த பெல்ட்டை நீங்கள் டைட்டாக கட்டிட்டீங்கன்னா அப்படின்னா திரும்ப திரும்ப அசை போட்டு அதன் சொரூபமா ஆயிட்டீங்க அப்படின்னா பாபாவுடைய இதய சிம்மாசனம் சுய ராஜ்ய சிம்மாசனம் இதுல இருந்து நீங்க தவறி வழிக்கு விழவே மாட்டீங்க நீங்க அங்கேயே இருக்கணும் 
நான் பாபாவும் இதை தொட்டு வர மாட்டேன் மாயா என்ன ரூபத்தில் வேணாலும் வரட்டும் அது என்ன வேணாலும் மைக்கு கீழே வாயா கீழே வாயான்னு கூப்பிடும் நான் வர மாட்டேன் நான் என்ன வரணும் லூசுப்பா அப்போ அப்படின்னு துரத்தணும் நீங்கள் அதுக்கு என்ன பண்ணோம் திடமான எண்ணன்ற பெல்ட்டை டைட்டாக வைங்க விழ மாட்டேன் அந்த எண்ணம் திடமாக இருக்குதா எண்ணம் உருவாக உருவாக இங்கே வாயுமண்டலத்தை உருவாக்கிட்டு இருக்கிறீங்க இப்போ என் என்ன மாதிரி வாயுமண்டலத்தை நான் உருவாக்கிட்டு இருக்கிறேன்றது ஞாபகம் இருந்துகிட்டே இருக்கணும் அப்போ நம்ம வீண் எண்ணத்தில் மாட்ட மாட்டோம் அப்போ சிம்மாசனத்தை விட்டு வர மாட்டேன் வெறும் பாபா கொடுத்த ஞானத்தையே அசை போட்டுருக்கணும் இங்கே வெறும் சிம்மாசனம் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஆசனம் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது ஆத்மான்ற ஆசனம்னு எடுத்துக்கலாம் பாபாவுடைய இதே சிம்மாசனம்னு வச்சுக்கலாம் சுயராஜ அதிகாரி சிம்மாசனம் ஏதோ ஒரு ஆசனம் அல்லது சுவமானம்ன்ற ஆசனம்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ அது எதாக இருந்தாலும் சரி அந்த ஞான பாயிண்ட்டு டைட்டாக இருக்கணும் நான் தான் அது நான் தான் அதுன்னு இருக்கணும் அப்படி நீ தான் அது பல கல்பமாக நான் இதை ஜெயிச்சிருக்கிறேன் பயங்கர உறுதியாக இருக்கணும் நானே தோத்தனா யார் ஜெயிப்பா ஸ்ரீ நாராயணனான நானே தோத்தா யார் ஜெயிப்பா அந்த அளவுக்கு உறுதிப்படுத்துங்க ஆசனத்துலேருந்து விழ மாட்டீங்க ஆசனத்தில் இருக்கிறது தான் உங்களுக்கு பாதுகாப்பு ஓம் சாந்தி லவ் யூ பாப் தாதா தேங்க்யூ பாப் தாதா குஷி படுத்துறாரு பாபா டெய்லி